அடுக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கி தரிசனமும் அந்த நிறைவேறுதலும் அந்த தலைப்பிலே நாம் சிந்தித்து கொண் சிந்திக்க ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக இந்த நெகேமியா புஷ்பத்திலேருந்து நான் சிந்தனை எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நெகேமியா அலங்கத்தை கட்டி முடித்தான் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்களுக்குள்ளே அலங்கம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது நெகேமியா ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து அந்த அதிகாரம் முழுசுமே வாசித்தான் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களை யாராவது ஒரு ஊழியக்காரர் முன்பதாக வந்து நெகேமியா புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினோரு வசனங்களை தயவு செய்து முன்பதாக வந்து வாசிக்க உங்களை அன்போடு கற்றுக்கொள்கிறேன் நெகேமியா ஒன்றாம் அதிகாரம் அகலியாவின் குமரனாகிய நெகேமியாவின் நடவடிக்கைகள் இருபதாம் வருஷம் கிஸ்லேயும் மாதத்தில் நான் சூசான் என்னும் அரண்மனையில் இருக்கும் பொழுது சம்பவித்தது என்னவென்றால் என் சகோதரில் ஒருவனாகிய ஆனானியும் வேறு சில மனுஷரும் யூதாவில் இருந்து வந்தார்கள் அவர்களிடத்தில் நான் சிறையிருப்பின் மீந்து தப்பின யூதர் செய்தியையும் எருசிலேமின் செய்தியையும் விசாரித்தேன் அவர்கள் சிறையிருப்பில் மீந்திருக்கிறவர்கள் அந்த தேசத்திலே மகா தீங்கையும் நிந்தையும் அனுபவிக்கிறார்கள் எருசிலேமின் அலங்கம் இடிப்பட்டதும் அதன் வாசல்கள் அக்கினியால் சுட்டரிக்கப்பட்டதுமாய் கிடக்கிறது என்றார்கள் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபொழுது நான் உட்கார்ந்து அழுது சில நாளாய் துக்கித்து உபவாசித்து மன்றாடி பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தாவே உம்மில் அன்பு கூர்ந்து உம்முடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு உடன்படிக்கையும் கிருபையும் காக்கிற மகத்துவம் பயங்கரமான தேவனே உமது அடியாராகிய இஸ்ரேவேல் புத்திரருக்காக இன்று இரவும் பகலும் உமக்கு முன்பாக மன்றாடி இஸ்ரேவேல் புத்திரராகிய நாங்கள் உமக்கு விரோதமாக செய்த பாவங்களை அறிக்கையிடுகிற அடியேனுடைய ஜபத்தை கேட்கிறதற்கு உம்முடைய செவி கவனித்தும் உம்முடைய கண்கள் திறந்தும் இருப்பதாக நானும் என் தகப்பெண் வீட்டாரும் பாவம் செய்தோம் நாங்கள் உமக்கு முன்பாக மிகவும் கெட்டவர்களாய் நடந்தோம் நீர் உம்முடைய தாசனாகி மோசைக்கு கற்பித்த கற்பனைகளையும் கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் கை கொள்ளாதே போனோம் நீங்கள் கட்டளைகளை மீறினால் நான் உங்களை ஜாதிகளுக்குள்ளே செதறடிப்பேன் என்றும் நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பி என் கற்பனைகளை கை கொண்டு அவைகளின்படி செய்வீர்களானால் உங்களிலே தள்ளுண்டு போனவர்கள் வானத்தின் கடையாந்தரத்தில் இருந்தாலும் நான் அங்கே இருந்து அவர்களை சேர்த்து என் நாம விளங்கும்படி நான் தெரிந்து கொண்ட ஸ்தலத்துக்கு அவர்களை கொண்டு வருவேன் என்றும் தேவரீர் உம்முடைய தாசனாகிய மோசைக்கு கட்டளிட்ட வார்த்தையை நினைத்தருள்ளும் தேவரி உமது மகா வல்லமையினாலும் உமது பலத்த கரத்தினாலும் மீட்டு கொண்ட உமது அடியாரம் உமது ஜனங்களும் இவர்கள் தானே அன்றுவரே உமது அடியானின் ஜபத்தையும் உமது நாமத்துக்கு பயப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிற உமது அடியானின் ஜபத்தையும் உமது செவிகள் கவனித்திருப்பதாக இன்றைக்கு உமது அடியானுக்கு காரியத்தை கை குடி வர பண்ணி இந்த மனுஷனுக்கு முன்பாக எனக்கு இறக்கம் கிடைக்க பண்ணி எருளும் என்று பிரார்த்தித்தேன் நான் ராஜாவுக்கு பான பாத்திர கருணா இருந்தேன் குறித்து ஒரு எட்டு காரியங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த நிகமியா என்ன நோக்கத்திற்காக கத்தரவனை தெரிந்தெடுத்தாரோ என்ன நோக்கத்திற்காக அந்த உலகத்தில் நிகமியா பிறந்தானோ என்ன நோக்கத்திற்காக நிகமியாவை கத்தர் அழைத்தாரோ அந்த நோக்கத்தை அவன் நிறைவேற்றி விட்டதை நாம் பார்க்குறோம் அதற்காக அவன் கடந்து வந்த பாதை என்ன இந்த வருஷத்தின் கடைசியில் இவைகளை சிந்திப்பது நமக்கு நலமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் பல பல பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்குறோம் நெகேமியா உப்புஷத்தில் வந்து ஆனால் இன்றைக்கி நெகேமியா ஆஸ் அ லீடர் நெகேமியா ஒரு தலைவன் என்கிறதான அந்த கருத்தில் நாம் சிந்திக்க ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராகும் இது நெகேமியாவுக்கு மாத்திரமல்ல இந்த உலகத்தில் ஆண்டவருக்காக சாதிக்க விரும்புகிற எல்லாருக்கும் இந்த படிகள் இந்த ஸ்டெப்ஸ் முக்கியம் இன்றைக்கி ஊழியத்தில் சாதித்தவர்கள் ஊழியத்தில் மாத்திரமல்ல அது எந்த சாதனையாக இருந்தாலும் சரி சாதித்தவர்கள் அக்கம்ப்ளீஷர்ஸ் அச்சீவர்ஸ் அவங்க கடந்து போன பாதைகளை நாம் நம்ம உலக பிரகாரமாக போக வேண்டாம் நான் சொல்கிறது ரட்சிக்கப்பட்ட ஆவிக்குரிய நிலைமையில் ஊழியத்தில் சாதித்தவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் உலக பிரகாரமாக போனால் அதை அது வேற வேறு மாதிரி போகும் ரூட்டு ஆனால் ஆவிக்குரியவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் அவங்க சாதிப்பதற்காக அவங்க கடந்து வந்த பாதைகள் முதலாவது நெகேமியாவுக்கு கிடைத்த முதல் ஆரம்பம் இந்த முதல் அதிகாரம் எதில் ஆரம்பிக்கிறது என்றால் சில இன்ஃபர்மேஷன் அவனுக்கு வருகிறது முதலாவது பாயிண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் 
சில தகவல்கள் அவனுக்கு கிடைக்குது அவன் அங்கே மேதிய பர்ஷிய சாம்ராஜ்யத்தில் அவன் பானபாத்திரக்காரனாக இருக்கிறான் ஆனால் எரு தூரமாக இருக்கிற எருசலேமில் என்ன நடக்கிறது தூரமாக இருக்கிற எருசலேமில் என்ன நடக்கிறது என்பதை குறித்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அவனுக்கு கிடைக்குது அந்த யார் கொடுக்குறா அவனுடைய சகோதரனாகிய அனா ஆனாணி ரெண்டாம் வசனம் மூன்றாம் வசனம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் என் சகோதரில் ஒருவனாகிய ஆனாணியும் வேற சில மனுஷரும் யூதாவில் ிருந்து வந்தார்கள் அவர்களிடத்தில் நான் சிறையிருப்பில் மீந்து தப்பின யூதரின் செய்தியையும் எருசலேமின் செய்தியையும் விசாரித்தேன் அதற்கு அவர்கள் சிறையிருப்பில் மீந்திருக்கிறவர்கள் அந்த தேசத்தில் மகா தீங்கையும் நிந்தையையும் அனுபவிக்கிறார்கள் எருசலேமில் அடங்கம் ஈடுபட்டதும் அதன் வாசல்கள் அக்கினியால் சுற்றிருக்கப்பட்டதுமாய் கிடக்கிறது இந்த தகவல் அவனுக்கு வருகிறது இந்த தகவல் அவனுக்கு வருகிறது பொதுவாகவே நமக்கு தகவல் எப்படி வருது இன்டர்நெட் மூலமாக வருது அங்கே நமக்கு தகவல் எப்படி வருது டிவி டெலிவிஷன் மூலமாக வருது செய்திகள் மூலமாக வருது ஃபோன் வாட்ஸ்அப் மூலமாக வருது குரூப் வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலமாக வருது செய்தித்தாள் தனமலர் தனகரன் எந்த செய்தியோ செய்தித்தாள் மூலமாக சில இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்குது ஆனால் சிலர் இதில் கவனம் செலுத்துவது இல்லை ஆண்டுக்கு மைமி உண்டாவதாக ஏன்னா இன்ஃபர்மேஷன் லீட்ஸ் டு இன்டர்செஷன் என்று சொல்வார்கள் எப்படிங்க இன்ஃபர்மேஷன் லீட்ஸ் டு இன்டர்செஷன் அப்படின்னா நமக்கு வருகிற தகவல்கள் தான் நம்மை பாரப்படுத்தும் நமக்கு வருகிற தகவல்கள் தான் நம்மை ஜபிக்க வைக்கும் நமக்கு வருகிற தகவல்கள் தான் நமக்கு தரிசனத்தை பிறப்பிக்க காரணமாக இருக்கிறது நமக்கு வரப்போகிற தகவல்கள் தான் நாம் தேவ சமத்தில் காத்திருக்க வைக்கிறது தேவ திட்டங்களை பெற வைக்கிறது ஆண்டுக்கு மைமை உண்டாவதாக ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் முதலாவது நமக்கு அது நம்ம விசாரித்து அறிய வேண்டும் நம்ம இந்திய தேசத்தில் இருக்கிறோம் பெரிய தேசத்தில் இருக்கிறோம் நிறைய ஊழியர்களுக்கு எத்தனை மாநிலங்கள் இருக்கிறது எத்தனை மாவட்டங்கள் இருக்கிறது எத்தனை மாநிலங்களிலே மதமாற்ற தடைச்சட்டம் இருக்கிறது மதமாற்ற தடைச்சட்டத்தினுடைய ஒருவர் கைது செய்யப்படுவார் ஆனால் அவர் எவ்வளவு ஆண்டு சிறை இருக்க வேண்டும் நிறைய பேருக்குடைய சில சில அடிப்படையான தகவல்கள் தெரியாமல் இருப்பது ஒரு கஷ்டமான விஷயமாக இருக்கிறது ஆகவே என்பானவர்கள் முதலாவது முழு தேசத்தை குறித்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதோ கிடைக்கலையோ நீங்கள் ஊழியம் செய்கிற நாம் ஊழியம் செய்கிற இடத்தை குறித்ததான தகவல்கள் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் நம்ம ஊரில் எத்தனை தாலுக்காக்கள் இருக்கிறது அல்லது எத்தனை தெருக்கள் இருக்கிறது அல்ல எத்த அதில் என்ன முக்கியமான பாவங்கள் அங்கே இருக்கிறது எந்த விதமான ஜனங்கள் அங்கே குடியிருக்கிறார்கள் இந்த ஜனங்கள் படுகிற கஷ்டங்கள் என்னென்ன இப்படிப்பட்ட நல்ல அம நம்மை ஜபிக்க தூண்டுகிற அல்லது நம்மை ஊழியம் செய்ய தூண்டுக திட்டமிட தூண்டுகிற சில நல்ல இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நாம் கலெக்ட் பண்ணணும் ஒருவர் சொன்னார் நம்ம வாசிக்கிற செய்தித்தாள் தான் பரிந்து மன்றாடுதலின் ஜபக்குறிப்புகள் நம்ம வாசிக்கிற ஜப குறிப்பு சாரி செய்தித்தாள் தான் பரிந்து மன்றாட வைக்கிற ஜப குறிப்பு புத்தகம் ப்ரேயர் பாயிண்ட்ஸ் தைரியம் தான் ஆண்டுக்கு மைமை உண்டாவதாக வழக்கமாக நம்ம லிஸ்ட் வச்சுருக்கிறோம் அந்தகார வல்லமையை கட்டுக்கிறோம் ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படட்டும் ஜனங்கள் மணக்கண்கள் திறக்கப்படட்டும் இப்படி இப்படி நம்ம ஜென்ரலாகவே சில ஜப குறிப்பை இந்த மளிகை கடை லிஸ்ட் மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருக்கிறோம் தப்பு இல்லை அதை ஃபாலோ பண்ணுறது ஏன்னா என்னென்ன ஜபிக்க தெரியாத சில விசுவாசிகளுக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ் அவசியம் தேவை ஆனால் நம்ம கரண்ட்டில் இப்போ தேசத்தில் என்ன தேவை இருக்கிறது நம்முடைய மாநிலத்தில் என்ன தேவை இருக்கிறது நம்முடைய சபை நம்முடைய நம்முடைய நம்ம ஊழியம் செய்கிற அந்த பட்டணத்தில் கிராமத்தில் என்ன தேவை இருக்கிறது அந்த கரண்ட் இஷ்யூ என்ன அதை அறியக்கூடிய அந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு முதல்ல வேணும் அப்போ அதை நம்ம எப்படியாக கலெக்ட் பண்ணணும் இன்டர்நெட்லேயோ புக்கு புத்தகங்கள்லேயோ அல்லது செய்தித்தாள்லேயோ எதுலேயோ நம்ம அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கலெக்ட் பண்ணும் முதலாவது அவனுக்கு கிடைத்தது இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு உண்டானது என்னென்னா அதுதான் அவன் இருதயத்தின் பாரமாய் மாறிற்று நாலாம் வசனத்தை வாசிப்போம் ஒன்றாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தை இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது நான் உட்கார்ந்த அழுது சில நாளாய் துக்கித்து உபவாசித்து பரலோகத்தின் மன்றாடி பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது ஆண்டுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது உட்கார்ந்து அழுது சில நாளாய் துக்கித்து ஜபித்துன்னு கூட அதுக்கப்புறம் தான் வருது மன்றாடிங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் வருது என்ன ஜோமண்ணங்கிற அந்த சில பாயிண்ட்ஸும் அதுக்கப்புறம் தான் வருது ஆனால் சில நாளாய் அவன் துக்கித்து கத்தர் கிருஷ்ணோத்திரம் அழுது கொண்டிருந்தான் துக்கித்தான் அழுதான் துக்கித்தான் அழுதான் அப்போ அந்த தேசத்தில் நடக்கிற காரியங்கள் அது நம்மை பாரப்படுத்த வேண்டும் 
அதை நம்மை பாரப்படும் இருதயத்தில் பாரமாக மாற வேண்டும் பேர்டனாக மாற வேண்டும் கத்தர் கிருஷ்ணத்தில் பாரமே இல்லாமலும் ஊழியம் செய்யலாம் ஆண்டவுக்கு மைமை உண்டாவதாக கடமைக்காக செய்யலாம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக செய்யலாம் ஆனால் பாரத்தின் அடிப்படையில் நாம் ஜெபிப்பது பாரத்தின் அடிப்படையில் பிரசங்கம் பண்ணுவது பாரத்தின் அடிப்படையில் ஒரு காரியத்தை திட்டமிடுவது நமக்கு நல்லது ஆமின்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் இல்லை எழுவ சொல்லுங்க பார்ப்போம் அதாவது எங்கள் எங்கள் சர்ச்சில் நாங்கள் பல கன்வென்ஷ் சாரி சுவிசேஷ கூட்டங்களை நம்ம ஒழுங்கு பண்ணுவோம் கன்வென்ஷன் மீட்டிங் சுவிசேஷ கூட்டங்கள் எல்லாம் ஒழுங்கு பண்ணுவோம் ஆத்துமாக்களை கூட்டிட்டு வாங்க ஆத்துமாக்களை கூட்டிட்டு வாங்கன்னா ஒரு ஆத்துமாவை கூட கூட்டிட்டு வராத சில ஆட்கள் எத்தனை கூட்டங்கள் வச்சாலும் அவங்க தவறாமல் வந்துடுவாங்க அவங்க ஜோ பண்ணுவாங்க வசனம் கேட்பாங்க நல்லா இருப்பாங்க ஆனால் அவங்கள அவங்க நினச்ச ஆட்களை கூட்டிகிட்டு வரலாமல் அவங்க கூட்டிகிட்டு வரமாட்டேங்கிறாங்களே ஊழியத்தில் இன்வால்வ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களேன்னு யோசித்து ஜபித்ததனுடைய விளைவு தான் ஆண்டுடைய கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த வருஷத்தில் வித்தியாசமான ஒன்று பிளான் பண்ணும் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக காஸ்பல் மீட்டிங் ஆண்டுக்கு தோத்துறோம் அதில் ஒரு ஏழு டிபார்ட்மெண்ட்டை பிடிச்சிட்டோம் ஏன்னா இன்னும் அடுத்த வருஷத்தில் இன்னும் கூட்டம் நினைக்கிறேன் அதில் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் தூய்மை பணியாளர்களுக்கான கிறிஸ்துமஸ் நச்செய்தி கூட்டம் என்ன கூட்டங்க தூய்மை துப்புரவு அல்ல தூய்மை பணியாளர்களுக்கான நச்செய்தி கூட்டம் எங்கள் சர்ச்சில் மூணு மூணு பேர் தான் தூய்மை பணியாளர்கள் இவ்வளோ பெரிய சர்ச்சில் மூணு பேர் தான் அந்த வேலை பார்க்குற மூன்று பேர் தான் மூணு சகோதரிகள் சகோதரர் கிடையாது சகோதரிகள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் மொத மொத ஒரு சகோதரிகிட்ட பேசினேன் மொத சொன்ன வார்த்தை வாய்ப்பே இல்லை பஸ் சார் வரமாட்டாங்க பஸ் சார் சான்ஸே இல்லை பஸ் சார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உடனே தாவீது ஞாபகம் ஞாபகம் வந்துட்டு தாவீதனுடைய வார்த்தையில் அவனை விட்டுன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு பார்த்துருக்கீங்களா எவனை விட்டு அவனை விட்டு இல்லை அவனை அவனை விட்டு அதாவது சகோதரர்கள் நீ 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 உன் துணிகரத்தை அறிந்திருக்கிறேன் நீ ஆடுகளை யார்வசத்தில் விட்டு வந்தாய் நீ நீ யுத்தத்தை பார்க்க அல்லவா வந்திருக்கிறாய் அப்படின்னு எரிச்சலாகிறான் கோபமாகிறான் இப்படி திட்டிட்டு இருக்கிற திட்டி முடித்தவனை அடுத்த வசனம் எப்படி ஆரம்பிக்கிறான் தாபீது அவனை விட்டு எவனை விட்டுங்க ஸோ டேர்னிங் அவே ஃப்ரம் த வாய்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் இப்படி யாராவது எதிராக பேசினாங்கன்னா அதை அதுவே நாள் முழுதும் உங்களுக்கு தியானமாக வைக்காதபடி அவைகளை விட்டு விலக கத்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக சொல்லுங்க பார்ப்போம் பவுல் கையிலே விஷப்பாம்பு கடிச்சிட்டுனா உதறிடணுங்க விஷப்பாம்பு கடிச்சதை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கடிச்சு விஷமாயி உடல்லாம் பரவி செத்தே பெறும் இப்படி சில வார்த்தைகள் வரும்போது உதறி விட்டுறணும் ஷேகட் ஆஃப் நான் அதை விட்டு இனிமே இந்த சிஸ்டர் இது விஷயமா பேசக்கூடாது இந்த சிஸ்டர் எப்ப பேசணும் அந்த கூட்டம் முடிச்ச பிறகு பேச வச்சிருக்கேன் முடிஞ்சிடுச்சு கூட்டம் முடிஞ்சிடுச்சு பேசியும் விட்டேன் ஆண்டோக்கு தோத்திரம் உண்டாவதாக அப்புறம் வேற சில பேசினேன் ஆண்டோக்கு மைமி உண்டாவதாக அந்த மூணு சகோதரில் ஒரு சகோதரி மாத்திரம் முப்பத்தஞ்சு பேர் அன்னைக்கு கூட்டத்தை கூட்டு வந்தாங்க அப்போ முப்பத்தஞ்சு தூய்மை பணியாளர்களை கூட்டிட்டு வரக்கூடிய கிருவை திறமை தாளந்து எபிலிட்டி யாருக்குள்ள இருக்கு இது வரைக்கும் தெரியல பாருங்க பாஸ்ட்டுக்கு எனக்கு நான் தான் பாஸ்ட் வேற இல்லை எனக்கு தெரியல பாருங்க இவ் உங்களுக்குள்ள இவ்வளோ விஷயம் இருக்குதா அப்படின்னு அன்னைக்கு தான் நான் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டேன் அவங்ககிட்ட ஆனால் லிஸ்ட்டு கேட்டேன் நீங்கள் எத்தனை பேரை கூட்டு வருங்க ஏன்னா நூத்து நூறு பேர் வருவாங்க பாஸ்டர் நீங்கள் தாராளமாக நூறு பேருக்கு சாப்பாடு ஏற்பாடு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு சந்தேகம்னா தாங்கலை அப்போ நான் கேட்டேன் சிஸ்டர் நூறுன்னு ஆயிரம் பேர் கூட சாப்பாடு நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் வருவாங்களா உடனே லிஸ்ட்டு பாஸ்டர் யாரெல்லாம் கண்டிப்பாக வருவேன் சொன்னாங்களோ அவங்க பேர்லாம் எழுதி வச்சுக்க பாருங்க நாற்பது பேர் ஆண்டுக்கு மைமை உண்டாவதாக அந்த நாற்பது பேருக்கு எழுதி வச்சு முப்பத்தஞ்சு பேர் வந்து சேர்ந்துருக்கிறாங்க இது அல்லாமல் மற்றவங்க எல்லாம் சேர்ந்த ஆட்களை கூட்டுறது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பேர் எனக்கு வந்திருந்தாங்க ஆமாம் தூய்மை பணியாளர்கள் மாத்திரம் நூறு பேர் வந்திருந்தாங்க ஒரு லீலே சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்போ இந்த 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 பாரம் இந்த பாரம் அன்றுவரே இப்படி இவங்களை பயன்படுத்த முடியலையே இவங்க வரமாட்டேங்கிறாங்களே இந்த பாரம் இந்த பாரம் டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸுக்குன்னு கிறிஸ்மஸ் ப்ரோக்ராம் வச்சுருந்தோம் டீச்சர்ஸுக்கு வச்சுருந்தோம் எங்கள் சர்ச்சில் ஒரு பதினஞ்சு இருபது டீச்சர்ஸுக்கு மேலே இருக்கிறான் இருபது பேர் இருக்கிறான் அரசாங்க பள்ளிக்கூடம் தனியார் பள்ளிக்கூடம் வச்சுருந்தோம் ஆண்டோருக்கு மைமி உண்டாவதாக இந்த இருபது பேரும் சே அதாவது இவங்களை சேர்க்கறதே கஷ்டங்க யார யார நான் என்ன வேணால் செஞ்சிடலாம் ஆனால் ஒரு டீமை சேர்க்கணும் பாருங்க சாதாரண விஷயமா சொல்லுங்க அதாவது சொல்ல மாதிரி எனக்கு ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வருது பாஷ கல்யாணகுமார் சொன்ன கதை ஒரு விசுவாசி மனநல மருத்துவமனையில் வேலை செய்கிறாராம் மருத்துவர் கிடையாது மனநல மருத்துவமனையில் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் சொல்ல
ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கல சிலர் மைல்டாக இருப்பாங்க சிலர் சிவியராக இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி கேஸ்லாம் கட்டி வச்சுருப்பாங்க ரூமில் அடைச்சி வச்சுருப்பாங்க மாஸ்டர் அவங்களுக்கு போய் தினமும் சாப்பாடு கொடுக்கணும் நல்லா கவனமாக கவனிச்சா தான் இந்த கதை புரியும் உங்களுக்கு அவங்கள போய் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு என்ன செய்யணுங்க ஆ அதுதான் என்னுடைய வேலை கொடூரமான ஆட்கள் இந்த மன பயங்கரமான பாதிக்கப்பட்ட ஆட்கள் அப்போ பாஸ்டரு ஒரு 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 தாகத்தில் கட்டிருக்கார் அன்பில் கட்டிருக்கார் பாஸ்டர் பிரதர் நீங்கள் இந்த ஆட்கள் மத்தியில் ஊழியம் செய்கிறீங்க சரி சாப்பாடு கொடுக்குறேன் சொல்லுங்க அவங்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து உங்களை அடிச்சுட்டாங்கன்னு என்ன பண்ணுவீங்க அவங்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அடிச்சுட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அவர் ரொம்ப சிரிச்சுட்டு கூலாக சொன்னாரான் பைத்தியங்களெல்லாம் ஒன்று சேராது பாஸ்டர் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் சிந்திச்சுக்கோங்க லூசுகள்லாம் ஒன்றும் சேராது பாஷன் கவலையே பட வேண்டாம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேங்கிறத இதுக்கப்புறம் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நினைக்கிறேன் ஆண்டுக்கு இந்த 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 கூட்டி சக்கரம் பாருங்க ஆண்டோடைய கிருப இந்த வருஷத்தில் இருபது டீச்சர்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து அன்னைக்கு மீட்டிங்கில் நூற்றி இருபத்தி ஏழு டீச்சர்ஸ் உள்ள வந்திருந்தாங்க அப்போ எங்கள் சர்ச்சில் இருபத்தி ஏழுலாம் வச்சுங்களேன் அப்போ நூறு முதல் முறையாக சபைக்கு புதிதாக வந்த டீச்சர்ஸ் அன்னைக்கு வந்தால் ரொம்ப அந்த மீட்டிங் ஆசீர்வாதமாக இருந்தது பிரயோஜனமாக இருந்தாலும் அவங்க சாஸ்திர சொல்லிட்டு போனாங்க ஆண்டுக்கு மைமை உண்டாவதாக ஸோ இதெல்லாம் செய்ய வைக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன எங்கேயோ கத்துட்டு வந்ததில்ல நான் கத்துக்க நிறைய விஷயம் கத்துக்கிறோம் கத்துக்கிற கூடாது இல்லை கத்துக்கிறோம் எக்ஸ்போசாக இருக்கிறோம் நிறைய செமினார் அட்டம் எடுக்கிறோம் புக்கு வாசித்து இருக்கிறேன் ஆனால் இந்த இந்த பாரம் தான் இவைகளை பிறப்பிக்கிறதாக இருக்கிறது அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க அல்ல இல்லையா சொல்லுவோம் ஆட்டோ கிறிஸ்மஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாகுன்னு சொல்கிறேன் ஆட்டோ கிறிஸ்மஸ் வச்சுருந்தோம் என்னுடைய ஸ்டேட்டஸில் பார்த்துருப்பீங்க குரூப்பில் பார்த்தா இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு எங்கள் சர்ச்சில் ஒரு நாலு அஞ்சு ஆட்டோ மென் இருக்கிறாங்க அஞ்சு பேர் ஆட்டோ ஓட்டுறவங்க இருக்கிறாங்க அஞ்சு பேர் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அவங்கள உற்சாகப்படுத்தி எங்கள் ஆட்டோ மென்ஸ்லாம் கூட்டுவாங்க அப்போ அவங்க சொன்னப்பட்ட டார்கெட் என்னென்னா பாஸ்டர் பதினஞ்சிலேருந்து இருபது பேர் வர வாய்ப்பு இருக்குண்ணா ஆமாம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இவர் ஒத்துழைக்கலப்பா சார் அவர் ஒத்துழைக்கலப்பா சார் ஒத்துழைக்காத அளவு பற்றி கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் முடிஞ்சதை செய்யுங்க கத்தர் மீதியை பார்த்துக்கிறார் அன்றைக்கி ஆச்சரியமாக இருக்குது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆட்டோ மண் உள்ள வந்திருந்தாங்க ஃபோட்டோவோட வச்சுருக்கிறேன் பொய் சொல்லலை எக்ஸாக்ரேட் பண்ணி சொல்லலை ஏ கவுண்ட் பண்ணுறோம் ஆண்டுக்கு மைமி உண்டாவதாக ஆக இது போல் நாற்பத்தி ஒன்பது இடங்களில் கிறிஸ்மஸ் நச்செய்து கூட்டம் எங்கள் சபையின் சார்பாக நடத்த இந்த ஆண்டு தேவனாக கத்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் அது மூலமா நாலாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவங்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் ஸோ இதெல்லாம் இந்த நகைமையால் இல்லை ஆனால் இது ஊழியருங்கிற முறையில் நிறைய நகைமையால் பிரசங்கம் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இது போல் சில கார் கா சில சாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஆண்டுக்கு மைமி உண்டாவதாக நேற்று சாயங்காலம் யூத்துக்குன்னு கிறிஸ்மஸ் வச்சுருந்தோம் கரெக்டாக அஞ்சு மணிக்கு மீட்டிங் ஆரம்பிக்க வச்சுருந்தோம் நாலரை மணிலேருந்து அஞ்சு அஞ்சரை வரைக்கும் பயங்கர மழை வந்த பிரசங்க பிரசங்கத்தில் கூப்பிட்டுருந்தேன் ஒரு எங்கள் பிள்ளைகள் ஒரு இருபது பேர் இருப்பாங்க புதுசா ஒரு இருபது பேர் வர வாய்ப்பு இருக்கு நாற்பது ஐம்பது பேர் அவங்களுக்கு நல்லா நடத்தி முடிச்சிருவோம் பாஸ்டர் மேடை கூட்டு வந்தேன் மேடை கூட்டு வரும்போது ஆண்டு கிருஷ்ணோத்தர் இங்க வந்தா நேற்று புதுசா புதுசா வந்தவங்க சர்ச்சில் உலக எல்லாம் சேர்த்த இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வாலிப பிள்ளைகள் நேற்று மாலை கூட்டத்துக்கு வந்திருந்தாங்க இல்லை லூயா ஆண்டோக்கு மைமி உண்டாவதாக என்ன சொல்ல வந்தா இந்த நெகேமியாவுக்கு அடுத்து வந்தது ஆண்டோக்கு தோத்திரம் இந்த பாரம் இந்த பாரம் நம்ம பிரதர் மார்டின் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் அவர் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணார் சர்ச்சில் வச்சா பண்ணார் ஹெச்ஐவி பேஷன்ஸ் ஹெச்ஐவி வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற நபர்கள் தொண்ணூற்றி ஏழு பேர் நினைக்கிறேன் என்ன தொண்ணூற்றி ஏழு நூற்றி பதிமூணு பேர் இந்த ஹெச்ஐவி பேஷன்ஸுக்கு நடத்த மீட்டிங் வந்தார் ரெண்டு மணி நேரம் அவத்துக்கு மேலே நடத்திட்டோம் மூணு மணி நேரம் ஆச்சு சலிக்காமல் ஆட்களுக்கு வந்திருந்தாங்க ஆண்டுக்கு மைமியும் உண்டாவதாக ஆனால் ஆட்கள் டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டாங்கன்னா பிரசங்க பண்ணுற கஷ்டம் பாருங்க மூன்று மணி நேரம் மூணு பிரசங்கியார் ஆ பப்பட் ஷோ ஒன்று நான் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணேன் அப்புறம் இன்னொருத்தர் ஒரு சாட்சி சினி ஃபீல்டிலேருந்து வந்து கொடுத்தார் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஸோ என்ன சொல்ல வந்தேன்னா இதெல்லாம் நமக்கு இந்த சுவிசேஷம் அறிவிக்க இந்த கிறிஸ்மஸ் காலங்கள் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு என்று கருதி ஆமாம் அக்டோபர் மாதம் முழுதும் ஜோ பண்ணோம் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் சாரி நவம்பர் மாதம் முழுசும் ஜோ பண்ணோம் இந்த டிசம்பர் மாதம் முழுசும் ஊழியத்தில் இப்படி செய்வதற்கு கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் ஆண்டுக்கு மைமி உண்டாவதாக முதலாவது என்னது தகவல்கள் ரெண்டாவது என்
மறுபடியும் வாசிப்போம் நெகேமியா அவனுக்கு குறை இல்லை நல்ல பான பாத்திரக்காரனாக இருக்கிறான் நல்ல சம்பாதிக்கிறான் ராஜாவுக்கு அடுத்த ரூம் சொல்றாங்க பான பாத்திரக்காரனை எங்க வைப்பாங்களா இது பைபிள் எல்லாம் இல்லை நான் கேள்விப்பட்டது ராஜாவுக்கு அடுத்த ரூம்ல தான் நெகேமியா இருப்பாராம் ஏன்னா ராஜா சாப்பிட்ற சாப்பாடை யார் தான் டேஸ்ட் பண்ண முதல்ல இந்த பான பாத்திரக்காரனாகி நெகேமியா டேஸ்ட் பண்ணி ராஜா சாப்பிடுவார் அப்படிப்பட்ட ஹை பொசிஷன்ல கம்ஃபர்டபுளா லக்ஸுரியா இருந்த அவனுக்கு இந்த எரிசலமை குறித்து கேள்விப்பட்டவனா அழுக வந்துச்சான் எரிசலமை குறித்து கேள்விப்பட்டவன் துக்கம் வந்துச்சான் ராஜா நீ துக்கமுகமா இருப்பதே என்னன்னு கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு வெளியே துக்கம் அவனுக்கு இருந்துச்சு அது மாத்திரமல்ல இந்த மறுபடியும் நாலாம் வருஷம் வாசிப்போம் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது நான் உட்கார்ந்து அழுது சில நாளாய் துக்கித்து உபவாசித்து மன்றாடி பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி சில நாளாய் துக்கித்து சில நாள் தான் போட்டிருக்கு எவ்வளவு நாளுங்கிறது இந்த இடத்துல தெளிவா சொல்லப்படலை ஆனால் சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வேத பைபிள் ஸ்காலர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற யூத நாட்காட்டியினுடைய மாதங்களை வச்சு கணக்கிடுறாங்க உதாரணமாக ஒன்றாம் வசனம் ஒன்றாம் வசனம் பாருங்கள் சாரி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் அகலியாவின் குமாரனாகிய நெகேமியாவின் நடவடிக்கைகள் இருபதாம் வருஷம் கிஷ்லேயு மாதத்தில் சூசான் அரண்மனையில் இருக்கும்போது கேள்விப்பட்ட தகவல் இந்த சகோதரர்கள் எருசலமை அலங்க இடிந்து விழுந்து கிடக்குறங்க தகவல் எப்போ வருதுங்க எந்த மாதத்தில் வருது கிஷிலேயு மாதம் கிட்டத்தட்ட டிசம்பர் மாதம் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நமக்கு டிசம்பரில் இருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட டிசம்பர் மாதத்தில் இந்த செய்தி வருது இப்போ இந்த இதுக்காக துக்கித்து அழுது உபவாசத்து மன்றாடி இப்படி இருக்கும்போது ராஜா ஒரு நாள் கேட்குறாரு அப்போ தான் என்ன எங்கள் 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 அலங்கம்னா இடிந்து விழுந்து கிடக்கும் எங்கள் ஜனங்கள் நிந்தே அனுபவிக்கிறாங்க எதாவது செய்யணும் ராஜாக்கு ராஜா எந்த மாதம் கேட்டார் ரெண்டாம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வருஷம் ரெண்டாம் அதிகாரம் அது வரைக்கும் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கார் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஒன்றாம் வருஷம் பார்க்கலாமா ரெண்டாம் அதிகாரம் அர்த்தசாஸ்திர ராஜாவின் இருபதாம் வருஷம் நிஷான் மாதத்திலே நிஷான் மாதத்திலே திராட்சரசன் ராஜாவுக்கு முன்பாக வைத்திருக்கையில் நான் அதை எடுத்து அவருக்கு கொடுத்தேன் நான் முன் ஒருபோதும் அவர் சமூகத்து துக்கமாய் இருந்ததில்லை அப்போதான் கேட்குறாரு இவன் நீ துக்கமாக இருக்கேப்பா உனக்கு வியாதி இல்லையே மன துக்கமே ஒழிய வேற இல்ல எந்த மாசங்க நிசான் மாதம் எந்த மாசத்தில் இந்த செய்தி வருது கிஷ்லையு மாதம் அப்ப கிஷ்லையு மாதத்துக்கும் நிசான் மாதத்துக்கு இடையில கிட்டத்தட்ட நாலு மாசம் கேப்புங்கிறான் இப்ப டிசம்பர் மாதம்னா ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் வச்சுக்கலாம் ஏப்ரல் வச்சுக்கலாம் அப்ப கிட்டத்தட்ட எத்தனை மாசங்க நாலு மாதங்களாக துக்கித்து உபவாசித்து அழுது மன்றாடி அப்ப நாலு ஒரு மாசத்துக்கு முப்பது நாள் வச்சுக்கலாம் அப்ப நாலு மாசம் எவ்வளவு நாள் ஆச்சு நூற்றி நூற்றி இருபது நாள் மன்றாடி இருக்கிறார் ஆனா ஒர்க் எத்தனை நாளைக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் வேலைக்கு நூற்றி இருபது நாள் ஜோமன் இருக்கிறார் நம்ம ஊழிய காரணம் சில உள்டாவா இருக்குது நூத்தி இருபது நாள் வேலைக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் ஜோமன்னா கூட பெரிய விஷயமா இருக்குது கத்தருக்கு மைமை உண்டாவதாகும் அப்ப அதிகமாய் ஜெபிப்போம் கொஞ்சமாய் ஊழியம் செய்வோம் அதிக அறுவடையை காண்போம் எத்தனை சொல்லுங்க ஆங்கிலத்தோக் <laughs> Being under Satan's yoke. Satan's yoke. பிரசங்கம் <laughs> 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 
அப்போ ஹார்ட் ஒர்க்கு பண்ண பண்ணி எங்கள் எனர்ஜியை ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரென்த்தை இதிலையே செலவு பண்ணி தனிப்பட்ட நேரத்தில் ஜபிக்க தனிப்பட்ட முறையில் வேதமாசிக்க தியானிக்க நேரம் இருக்காது ரொம்ப பிஸியாயிருவாங்கிற ஒரே காரணத்துக்காகவே கத்தருக்கு மயிமை உண்டாவதாக ஒரு எங்களை சேர்த்து எங்களை அல்லாமல் இன்னும் எட்டு பிரசங்கியாக உருவாக்கணும் உருவாக்கணுங்கிறத விட தெரிந்தெடுத்தோம் அதில் அப்புறம் மார்டின் ஒரு நாலு கூட்டத்தில் பேசுனீங்களோ அப்புறம் மார்டின் மூணா நாளா மூணு <laughs> அதில் எப்படிலாம் பிரசவம் ஒன்று எப்படி பிரசவம் ஒன்றா கூடாதுன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு விசுவாசிக்கு ரெண்டு அல்லது மூன்று இடங்கள் கொடுத்து இப்படி என்ன செஞ்சோன்னா அப்படி டெலிகேட் பண்ணுறதுனால அப்படி டெலிகேட் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கிடைக்குது தூங்குறதுக்கு இல்லை அதை வேற எங்கேயா சுற்றுறதுக்கு இல்லை எதுக்கு ஆ ஜபம் பண்ணுவதற்கும் வேத வாசிப்பதற்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டுக்கு ஆயத்தப்படுவதற்கும் நமக்கு நேரம் இருக்கிறது ஆகவே அன்பான ஊழியர்களே கத்தர்கு சோத்திரம் நகைமையாட்டது கற்றுக்கொள்கிற நல்ல பாடம் நான் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் வேலைக்கு நான்கு மாதம் ஜபித்திருக்கிறார் நான்கு மாதம் துக்கித்திருக்கிறார் நான்கு மாதம் அழுதிருக்கிறார் நான்கு மாதம் கத்தர்கு சோத்திரம் அவர் 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 அதாவது ஆனால் இதில் ஜபங்கிறது கொஞ்சம் தான் வருது இந்த 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 முதலாம் அதிகாரத்தில் ஐந்தாம் வசனத்துலேருந்து பதினோராம் வசனம் வரைக்கும் தான் ஜபம் வருது சுருக்கமான வார்த்தைகள் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் அவர் என்னென்னலாம் சொல்லி ஜபம் பண்ணாரோ எப்படிலாம் சொல்லி அழுதாரோ தெரியாது ஆண்டவருக்கு மயிமை உண்டாவதாக ஸோ இது இன்டர்செஷன் பரிந்து மன்றாடுதல் ரெண்டாவது குறிப்பு அப்போ நெகேமியா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா அவர் நிறைய ஜபம் பண்ணுகிற நபராக அவர் இருந்ததை நாம் பார்க்குறோம் கத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக அவர் பல இடங்களில் இந்த இந்த நகைமையாக புஷ்கத்திலே வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சில வசனங்கள் சொல்கிறேன் நான் நான் இது ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் கொஞ்சம் ஏற்கனவே நம்ம வாசித்துட்டோம் நாலாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் நாலாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் அங்கே ஒரு எங்கள் தேவனே வாசிக்க வேண்டாம் போதும் போதும் ரெண்டு அடுத்து ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வருஷம் என் தேவனே அங்கே ஒரு ஜோம் பண்ணுறார் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வருஷம் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வருஷம் எங்கள் வேலை நடந்தராதவர்களுக்கு கை சலித்து போகும் என்று சொல்லி அவர்கள் எல்லாரும் எங்களை பயமுறுத்த பார்த்தார்கள் ஆதலால் தேவனே நீர் எங்கள் கைகளை வாசிக்கிறீங்களா திடப்படுத்தி அருளும் ஆண்டுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக என்று நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் அப்புறம் பதிமூணாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வருஷம் பதிமூணாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா என் தேவனே இதெல்லாம் நெகேமியா ஜபித்த ஜப வார்த்தைகளை இந்த வசனங்களில் வாசிக்கிறோம் ஸோ நெகேமியாவும் ஜபத்தையும் பிரிக்க முடியாது கத்திற்கு மயிமை உண்டாவதாக லேலுயா ஆகவே இந்த புது வருஷத்துக்குள் போவதற்கு ஆயத்தமாய் கொண்டிருக்கிற நாம் வருகிற வருஷத்தில் ஆகிலும் அதிகமாய் ஜபிப்போம் கொஞ்சமாய் ஊழியம் செய்வோம் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்காக பெரிய காரியங்களை சாதிப்போம் லேலுயா கத்திற்கு மயிமை உண்டாவதாக அதாவது மோசையனுடைய வாழ்க்கையை நான் எப்பயுமே மூணாக பிரிப்பேன் மோசை எத்தனை வருஷம் உயிரோட வாழ்ந்தார் நூற்றி இருபது வருஷம் நூற்றி இருபது வருஷத்தை கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அவர் முதல் அந்த சில பல வருஷங்கள் அவர் அரண்மனையில் இருந்தார் அடுத்து பல வருஷங்கள் அவர் எங்கே இருந்தார் வனாந்தரத்தில் ஆடு வச்சுட்டு இருந்தார் அடுத்து பல வருஷங்கள் அவர் எங்கே இருந்தாருங்க வனாந்தரத்தில் இஸ்ரேல் மக்களை நடத்தினார் இந்த மூணுக்கு மூணு பாயிண்ட் சொல்லட்டுமா முதலாவது பாயிண்ட்டு முதல் நாற்பது வருஷத்தில் காட் டிட் சம்திங் ஃபார் ஹிம் ஆண்டவர் அவனுக்காக சில காரியங்களை செய்தார் எங்க இந்த வார்த்தை முக்கியம் அவனுக்காக என்னெல்லாம் செய்தார் பார்வனுடைய குமாரத்திய வர வச்சார் அப்புறம் பேலஸில் அரண்மனையில் வளர் வளர்வதற்கு வாய்ப்பு தந்தார் அப்புறம் எகிப்தினுடைய சாஸ்திரங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்தார் அவனுக்காக கிரிய செய்தார் அவனுக்காக கிரிய செய்தார் ரெண்டாவது நாற்பது வருஷத்தில் வனாந்தரத்தில் ஆடு மைக்க விட்டுட்டு அவனுக்குள் கிரிய செய்தார் காட் டஸ் சம்திங் வித்இன் ஹிம் அவனுக்குள் கிரியேட் செய்தார் 
அவனை எதெல்லாம் அடிக்கணுமோ அடித்து எதெல்லாம் செருக்கு செதுக்கணுமோ செதுக்கி எதெல்லாம் உருக்கணுமோ உருக்கி அவனை உருவாக்கி அவனை எதிர்பார்த்த சாயலில் தலைவனாக உருவாக்கி நாற்பது வருஷம் பெண்டை கட்டிட்டார் அப்போ இப்போ எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இப்போ எண்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த நாற்பது வருஷம் காட் டஸ் சம்திங் த்ரூ ஹிம் அவன் மூலமாய் கிரிய செய்தார் லேலுவையா இந்த வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லுங்க அவன் அவனுக்காக அப்புறம் ரெண்டாவது அவனுக்குள் மூணாவது அவன் மூலமாய் கிரிய செய்தார் எதாவது புரிஞ்சது உங்களுக்கு புரியாதா நீங்க என்ன பிரசங்கியார்கள் அண்ட் ஒரு மைமை உண்டாவதாக ஆகவே நம் நல்லா கவனிங்க நம் மூலமாய் கத்தர் கிரிய செய்வதற்கு முன்பாக அவர் நமக்குள் எதையோ ஒன்று செய்ய விரும்புகிறார் அப்படி இல்லைன்னா அது அறவேக்காடா இருக்கும் அம்மாவா இல்லையா அம்மாவா இல்லையா ஆண்டோருக்கு மைமை உண்டாவதாக ஆகவே கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக உண்டாகட்டும் இந்த நெகேமியா அமன் கிட்டத்தட்ட நான்கு மாதங்களாக அவர் பரிந்து மன்றாடுகிற ஒரு மனுஷனாக இருக்கிறார் சரி இப்படி ஜோமனிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்னெல்லாம் நடக்குது அதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இப்படி ஜோமனிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்னெல்லாம் நடக்குது ஆண்டோருக்கு மைமை உண்டாவதாக அடுத்த அடுத்ததாக நாலாவது பாயிண்ட் வந்துடுவோம் நாலாவது பாயிண்ட் என்னென்னா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டு மூணாவது பாயிண்ட் சொல்லிட்டேன் நாலாவது பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த ஜோ பண்ணும் போது தான் அவருக்குள்ளே ஒரு தரிசனம் உண்டாகுது விஷன் அவருக்குள்ளே தரிசனம் உண்டாகுது ஆண்டோருக்கு மைமை உண்டாவதாக விஷன் அந்த அதுக்கு ஒரே ஒரு வசனத்தை நான் வாசத்து காமிக்க விரும்புகிறேன் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் தான் அந்த வார்த்தை இருக்குது தரிசனம்ங்கிற வார்த்தை இல்லை ஆனால் தரிசனத்திற்கான அர்த்தம் அதில் இருக்கிறது அது அந்த அந்த இந்த வசனத்தை வாசிக்க முன்னாடி என்னை கவனிங்களேன் இந்த தரிசனம் என்றால் என்ன அதில் நமக்கு ஒரு தெளிவு இருக்கணுங்க தரிசனம் என்றால் நான் ஒரு விளக்கம் தரேன் தேவைப்பட்ட எழுதிக்கோங்க லென்த்தியாக கொஞ்சம் லென்த்தியாக சொல்லுவேன் உங்கள் பாணியில் சுருக்கமாக கூட எழுதிங்க ஏன்னா தரிசனம் என்றால் என்ன ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு ஒரு தலைவனுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு போதகருக்கு இருக்க வேண்டிய தரிசனம் விஷன் வாட் இஸ் வாட் வாட் யூ மீன் விஷன் தரிசனம் என்றால் என்ன அதில் என்னென்னா தேவன் நம்மை கொண்டு நிறைவேற்ற நினைத்திருக்கும் திட்டங்களை உங்களை சில எழுதுறதுனால ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கிறேன் தேவன் நம்மை கொண்டு நிறைவேற்ற நினைத்திருக்கும் திட்டங்களை நம்மை கொண்டு நிறைவேற்ற தேவன் நமக்குள் கொடுக்கும் பாரம் அல்லது ஆசை அல்லது எண்ணம் தரிசனம் மறுபடியும் சொல்றேன் தேவன் நம்மை கொண்டு நிறைவேற்ற நினைத்திருக்கும் திட்டங்களை நம்மை கொண்டு நிறைவேற்ற தேவன் நமக்குள் கொடுக்கும் ஆசை கமா பாரம் கமா எண்ணம் தாட் சிந்தை அதுவே சிந்தையா இருக்கும் அதுவே எண்ணமா இருக்கும் அதுவே பேடனா இருக்கும் அதுதான் தரிசனம் எழுதிட்டீங்களா எல்லா பாஷ்லமா தரிசனம் என்றால் என்ன தேவன் நம்மை கொண்டு நிறைவேற்ற நினைத்திருக்கும் திட்டங்களை நம்மை கொண்டு நிறைவேற்ற நமக்குள் தேவன் தருகிற பாரம் அல்லது ஆசை அல்லது எண்ணமே தரிசனமா இருக்கு நம்ம இந்த உலகத்தில் எதுக்காக உண்டாக்குனாரோ கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதை குறித்த சிந்தையை கத்த நமக்கு தருவார் அதை குறித்த எண்ணத்தை கத்த நமக்கு தருவார் அதை குறித்த மாறாத மறுக்க முடியாத ஆசையை கத்த நமக்கு தருவார் அதை குறித்த பாரத்தை கத்த நமக்கு தருவார் அதுவே தரிசனம் எத்தனை பேர் அதை ஒத்துக்கிறீங்க எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறீங்க இல்லை லோயா கத்தருக்கு மைமை உண்டாவதாக அதாவது ஆசைகள் பல நமக்கு இருக்கும் டிஜிஎஸ் தினம் பார்த்த உடனே நான் ஆசைப்பட்டிருக்கேன் நீங்கள் பட்டிருக்கீங்களா தெரியாது நானும் அப்படி மாறினா என்ன ஏன்னா லட்சக்கணக்கான பேர் பிரசவம் பண்ணுறாரு எல்லோரும் கண்ணீர் வடிக்க வச்சிடுறாரு எல்லோரும் ஒப்பு கொடுக்க வச்சிடுறாரு வியாதிகள் சுகமாகுது அற்புதம் நடக்குது அநேகர் ரட்சிக்கப்படுறாங்க என்ன கத்தர் அப்படி டிஜிஎஸ் தினர் மாதிரி பயன்படுத்தினா என்ன ஆசைகள் நமக்கு வரும் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரை பார்த்தோன்னா எனக்கு ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு ஆசை வந்திருக்கு ஐஏஎஸ் பார்த்தோன்னா ஐஏஎஸ் ஆக நானும் மரணுங்கிற ஆசை வந்திருக்கு பிரதம மந்திரி பார்த்தோன்னா முதலமைச்சரை பார்த்தோன்னா நீங்கள் ஒரு மாதிரி தப்பாக நினைக்காதீங்க உனக்கு ஆசைக்கு அளவே இல்லையாப்பா மனுஷனாக இருந்தால் எல்லாத்துக்கும் ஆசை வரத்தான் செய்யுங்க ஆனால் என்னை கொண்டு என்ன செய்ய திட்டமிட்டிருக்கிறாரோ அந்த ஆசை மாறாமல் இருக்கும் அந்த ஆசை மறவாமல் இருக்கும் அந்த ஆசை நிலைத்திருக்கும் அந்த ஆசை என்னை எதையாக செய்ய வைக்கும் ஆமாவா இல்லையா இல்லை லோயா கத்தருக்கு மைமை உண்டாவதாக ஆயிரம் ஆசைகள் வரலாம் போகலாம் ஆனால் இந்த ஒரு ஆசை எனக்குள்ளே ஆழமாய் வேறுண்டு இருக்கும் அதுதான் தரிசனம் ஆமேன்னு சொல்லுவோம் நல்ல வரலே சொல்லுவோம் 
கத்தருக்கு மயிமை உண்டாவதாக இப்ப நகைமே ரெண்டாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தை நாம வாசிக்கிறோம் இந்த இந்த நாலு மாசம் ஜபத்துல அவனுக்கு கிடைச்ச முதல் நன்மை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் நான் சில மனுஷரை கூட்டிக்கொண்டு ராத்திரியில் எழுந்து நகர சோதனை செய்தேன் ஆனாலும் எருசலேமுக்காக செய்யும்படி என் தேவன் என் மனதில் வைத்ததை நான் ஒருவருக்கும் அறிவிக்கவில்லை வசனத்தை ஃபுல்லாக எடுக்காதீங்க வசனத்தை நான் அந்த கான்டெக்ட்ல பேசலை இப்போ நான் பேச வர்றத மா வார்த்தையை மாத்திரம் சொல்கிறேன் எருசலேமுக்காக செய்யும்படி என் தேவன் மனதில் வைத்தது இதை மாத்திரம் எல்லாம் செஞ்சு சொல்லுமா எருசலேமுக்காக செய்யும்படி கொஞ்சம் பேசுங்களா கொஞ்சம் பேசுங்களா எருசலேமுக்காக செய்யும்படி என் தேவன் என் மனதில் வைத்தது அதான் தரிசனங்க சொல்லுவோம் அப்ப உங்கள் மனதில் என்ன வைத்திருக்கிறார் எருசலேமுக்காக செய்ய இந்த தேசத்திற்காக செய்ய திருவண்ணாமலைக்காக செய்ய வந்தவாசிக்காக செய்ய ஆரணிக்காக செய்ய கண்ணமங்கலத்துக்காக செய்ய வெம்பா வெம்பாக்கத்துக்காக செய்ய ஆண்டுக்கு மயிமை உண்டாவதாக என்னை கொண்டு ஆண்டவர் என்ன செய்ய திட்டமிட்டிருக்கிறாரோ அதை கொண்டு அதை எனக்குள்ளே செய்வதற்கு ஆண்டவர் எனக்கு தரும் ஆசை இன்னும் சில வசனங்களை வாசிக்க விரும்புகிறேன் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போச நடவடிக்கைகள் ஏழாம் அதிகாரம் அப்போச நடவடிக்கைகள் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் அப்போச நடவடிக்கை புஷத்தில் ஏழாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்க விரும்புகிறேன் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அப்போ சிலர் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று நாற்பது வயதான போது சகோதரை கண்டு சந்திக்கும் அவன் இருதயத்தில் எண்ணம் உண்டாயிற்று கத்திரிக்கு ராஜ வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க பார்வண்டிய குமாரத்தின் மகன் ஸ்தானத்தில் அவன் இருக்கிறான் அவனுக்கு தன் சகோதரரை கண்டு சந்திக்கும் எண்ணம் உண்டாயிட்டு பாருங்க அதுதான் செயலா மாறிச்சதுக்கு அப்புறம் அவசரப்பட்டு கொலை பண்ணிட்டான் அது இருக்கட்டும் ஆனா அதுதான் பின்னாட்களை ஜபமா மாறிச்சு தரிசனமா மாறிச்சு பாரமா மாறிச்சு அவன் அல அலைச்சலுக்கு காரணமாயிற்று சில கஷ்டங்களை சகிக்க அதுதான் காரணமாய் மாறிற்று இல்லையா ஆண்டுக்கு மயிமை உண்டாவதாக அதாவது தரிசனம் இல்லாதவர்கள் பார்வை இல்லாதவர்களோட மோசம் ஹெலன் கெல்லர் அப்படி சொல்றாங்க டு ஹாவ் அ சைட் வித்வுட் விஷன் வாட் வுட் பி தஸ்ட் தேன் பீங் பான் பிளைண்ட் ஹெலன் கெல்லர் கேட்டாங்களா பிறவையிலேயே குருடனா குருடனா பிறக்கிறத விட மோசமானது எது கவனிக்கிறீங்களா பிறவையிலேயே குருடனா பான் பிளைண்டா பிறக்கிறத விட மோசமானது எதுன்னு கேட்டிருக்கிறான் வாட் வுட் பி வாட்ஸ் தேன் பீங் பான் பிளைண்ட் அவங்க சொன்ன பதில் டு ஹாவ் அ சைட் வித்வுட் விஷன் பார்வை இருந்தும் தரிசனம் இல்லாதவர்கள் தான் இல்லைதான் ரொம்ப மோசமான காரியம் ஆகவே இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்கள் தரிசனம் என்ன என்பதை சிந்திக்க சீர்தூக்கி பார்க்க மறுபடியும் தூசு திட்டி எழுப்ப ஆண்டவர் உங்களுக்கு கிருபை தருவாராக இன்னும் சில வசனங்களை வாசிக்க அமைக்க விரும்புகிறேன் ஆண்டுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் பதிமூணாம் அதிகாரம் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பதிமூணாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பதிமூணாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் தாவீது தன் காலத்திலே தேவனுடைய சித்தத்தின்படி அவருக்கு ஊழியம் செய்த பிற்பு பிற்பாடு நித்திரடைந்து தன் பிதாக்களத்தில் சேர்க்கப்பட்டு அழிவை கண்டான் அந்த வார்த்தை தாவீது தன் காலத்தில் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி அவருக்கு ஊழியம் செய்த பண்பு அவனை குறித்து என்ன சித்தம் வைத்திருந்தாரோ அதை செய்து நிறைவேற்றினான் என்று சாட்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டோருக்கு மயிமை உண்டாவதாக இருபத்தி ஆறுல இருக்குது இருபத்தி ஆறுல ஒரு வசனம் இருக்குது அப்போ இருபத்தி ஆறுல ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் பத்தொன்பதாம் வருஷத்தை வாசிப்போம் அப்போ இதெல்லாம் சில எக்ஸாம்பிள் தரிசனம் உள்ளவர்கள் தான் சாதித்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கான சில உதாரணங்கள் சொல்ல அப்போ சில இருபத்தி ஆறு பத்தொன்பது ஆகையால் அகிரிப்பா ராஜாவே நான் அந்த பரம தரிசனத்துக்கு அந்த பரம தரிசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவனாக இருக்கவில்லை எதற்காக ஆண்டவர் உண்டாக்கினாரோ தெரிந்து கொண்டாரோ அதுதான் அவனுக்குள்ள இருந்த தரிசனம் அதான் அவனுக்குள் இருந்த பாரம் அதான் அவனுக்குள் இருந்த ஆசை கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னும் சில வசனங்கள் கத்திரிக்கு மயிமை உண்டாவதாக பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இல்ல 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 
அது ஒரு வசனம் இருக்குது நான் இப்போ வாசிக்க விரும்புகிறது பிலிப்பியர் மூணாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் அதுவும் நீங்கள் சொல்கிறது நல்ல சரியான வசனம் பாஷ தேவனே தமது தயவுள சுத்தமே விருப்பத்தையும் செய்கையும் உண்டாக்குறாரு ஆ பிலிப்பியர் மூணு பன்னெண்டு நான் அடைந்தாயிற்று அல்லது முற்றிலும் தேறினவனானே என்று எண்ணாமல் கிறிஸ்து இயேசுவினால் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை நான் பிடித்துக் கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடர்கிறேன் மறுபடியும் கவனிங்க கிறிஸ்து இயேசுவினால் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை பிடித்துக் கொள்ளும்படி அப்ப தரிசனம் என்னது நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேன் நான் எதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டேன் சுருக்கமா சொல்லட்டுமா இந்த உலகத்தில் நான் ஏன் உயிரோடு இருக்கிறேன் இந்த பர்பஸ் ஆஃப் த லைஃப் நம்மை குறித்த நம்மளுடைய வாழ்க்கை குறித்த தேவ நோக்கம் ஆண்டுக்கு மைமை உண்டாவதாக அதுதான் தரிசனம் இன்னும் வசனம் யோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் இதை நம்முடைய மனசில் ஆழமாக பதிகிட்டோம் இந்த வார்த்தைகள் நம்மை கொண்டு இப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்களோ அதல்ல தரிசனம் உங்கள் தரிசனத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு பகுதி தான் இப்போ நீங்கள் செஞ்சிட்டு இருக்கிறது ஆமாவா இல்லையா இப்போ நீங்கள் செய்கிறதெல்லாம் என்னது நியமித்தேன் <laughs> 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 நான் செய்யும்படி என்னவெல்லாம் திட்டமிட்டீரோ அதை செய்து முடித்தேன் நம்ம வாழ்க்கையின் இது இயேசு கிருஷ்ண கடைசி நாட்களிலே சொல்லப்பட்ட அவருடைய வாழ்க்கையை குறித்து சொல்லப்பட்ட வசனம் நம்ம சாகும்போது பேசுவதற்கு சாகும் முன்பதாக பேச வாய்ப்பு இருக்குமானால் இந்த வார்த்தையை சொல்வதற்கான தைரியம் நமக்கு இருக்கிறதா அன்றுவரே என்னவெல்லாம் என்னை குறித்து செய்ய திட்டமிட்டீங்களோ அதை நான் செய்து நிறைவேற்றி விட்டேன் சொல்லுவோம் கத்தருக்கு மயிமை உண்டாவதாக நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் ஆண்டுக்கு தோத்திரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் அதனுடைய பதினெட்டாம் வசனத்தை வாசிக்க விரும்புகிறேன் தீர்க்க தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கட்டு போவார்கள் வேதத்தை காக்கிறவனோ பாக்கியவான் இந்த தீர்க்க தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் அப்படிங்கிறக்கு ஆங்கிலத்தில் வேர் தர் இஸ் நோ ப்ராஃபர்டிக் விஷன் அப்படின்னு இருக்குது தமிழில் சொல்கிறேன் அதவே தீர்க்க தரிசன பார்வை இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கட்டு போவார்கள் ப்ராஃபர்டிக் விஷன்னா அதான் அர்த்தம் மீனிங் என்னது தீர்க்க தரிசன பார்வை இல்லாத அதை சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இன்னும் சில ஆங்கில விதம் வேர் தர் இஸ் நோ விஷன் த பீப்புள் வில் பரிசன் இருக்குது தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கட்டு போவார்கள் நாம எது வெறுமனா தீர்க்க தரிசனம் வரம் பெற்றவங்க அவங்க சொல்ற தீர்க்க தரிசனம் இல்லாட்டா செத்து போயிருங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் மீன் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனா ஆக்சுவல் மீனிங் என்ன சொல்லுங்க அந்த தீர்க்க தரிசனமான தீர்க்கமான திட்டமான தீர்க்க தரிசனமான பார்வை தொலைநோக்கு பார்வை இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் கத்தர்கு ஸ்தோத்திரம் கெட்டு போ சீர்கட்டு போவார்கள் ஆக தரிசனத்தை குறித்து நிறைய பேசலாம் ஆனா இப்ப அதுக்கு நமக்கு நேரம் இல்லை ஆனா சுருக்கமா சொல்லுறேன் வாட் மேக்ஸ் யூ கிரை உங்களை அள வைப்பது எது உங்களை கனவு காண வைப்பது எது உங்கள் பலனை எல்லாம் செலவழிக்க தூண்டுவது எது அதான் தரிசனம் நல்ல எலோயா நல்ல ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்க நல்ல ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்க ஆண்டோருக்கு மைமை உண்டாவதாக ஒருவர் இப்படி சொல்லுகிறார் கத்தர் யூ கேன் பி எஃபெக்டிவ் பை பீயிங் செலக்டிவ் அப்படின்னா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக நீங்க எஃபெக்டிவான ஆளா மாறணும்னா செலக்டிவா இருக்கணும் செலக்டிவான என்ன அர்த்தம் கண்டதையும் செய்யாம தேவன் உங்களை குறித்து நோக்கம் எதுவோ அது அதில் தான் அவங்க கவனம் செலுத்தணும் லேலுயா லேலுயா செய்வதற்கு ஆயிரம் இருக்கிறது செய்வதற்கு ஆயிரம் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஆனால் கடவுள் நமக்கு தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற நேரம் தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற பலன் தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற பணம் எல்லாம் இதுக்குன்னா நம்மை கொண்டு என்ன செய்ய விரும்புகிறாரோ அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கிறார் ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 
கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் வாங்க பேசலாம் நம்ம பேசி தீர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க நிகமே என்ன சொல்கிறா தெரியுமா வரமாட்டேன்னு சொல்கிறது காரணம் என்ன ஏசரா நெகே நெகேமே ஆறு மூணு வாசிங்க வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு அது என்ன காரணம் சொல்லுதா பாருங்க நெகேமே ஆறு மூணு அப்பொழுது நான் அவளுக்கு ஆட்கள் அனுப்பி நான் பெரிய வேலையை செய்கிறேன் நான் வரக்கூடாது நான் அந்த வேலையை விட்டு உங்களுக்கு வருகிறதுனால் அது மெனக்கட்டு போவானேன் அந்த அந்த வேலை இருக்கட்டும் எனக்குன்னு ஒரு வேலை இருக்குல்ல அது பாலப்படும் காலதாமதமான பரவாயில்ல பா சார் கடைசி இந்த வேலையை விட்டுட்டு வர இந்த வேலையை விட்டுட்டு வேறங்கே பெறப்படாது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அன்பானவர்களே மூணு வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூணு வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் ஐம் சாரி ஆங்கிலத்தில் அடிக்கடி சொல்கிறேன் தமிழையும் சொல்லிடுறேன் நினைக்கிறேன் சர்வைவல் சக்ஸஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் சர்வைவல் சக்ஸஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் சர்வைவல்னா என்ன அர்த்தம்னா வெந்ததை தின்போம் விதி வந்தால் ஞாயிற்றுக்கிழமையானா ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுவோம் சனிக்கிழமையானா ஒரு ஜமா நடத்துவோம் கடமையை செஞ்சு முடிப்போம் அதில் என்ன சாதிச்சோங்கிறது மாற்றம் இல்லை அடுத்து சக்ஸஸ்னு ஒரு லெவல் இருக்கு நல்லா பண்ணுனீங்க அப்படின்னு சக்ஸஸ் இருக்கு சிக்னிஃபிகன்ட்னா முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த காரியங்களை சாதிக்கவே ஆண்டவர் உங்களையும் என்னை மலைத்திருக்கிறான் எத்தனை ராமன் சொல்றீங்க அல்ல லோயா ஒருவர் சொல்கிறார் பல காரியங்கள் உங்கள் கண்களை கவர்ச்சிக்கலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு காரியம்தான் உங்கள் இருதயத்தை கவர்ச்சிக்க வேண்டும் அது எந்த காரியமாக இருக்கணும் நம்மை குறித்த தேவ நோக்கம் நம்மை குறித்த தேவ திட்டம் நம்மை குறித்த தேவ தரிசனம் அதுவே நம்ம இருதயத்தின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு இன்னொருத்தர் சொல்கிறார் இன்னொருத்தவங்களை கம்பேர் பண்ணி அவங்கள விட நான் குறைஞ்சிருக்கிறேனேன்னு யோசிக்கிறத விட என்னால் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்திருக்கிறேனா என்று யோசித்து பார்த்து வளர்வது நல்லது எதை நான் சொன்ன புரிஞ்சுது ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடுறவன் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் ஓட்டப்பந்தயத்தை ஓடுறவங்க ஒரு ஒலிம்பிக்ல ஜெயிச்சிட்டானா நைன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் செகண்டா நைன் பாயிண்ட் ஒன்பது புள்ளி எட்டு வினாடிகள் ஜெயித்திருக்கிறேன் அடுத்த வருஷம் ஓடும் போது அவன் என்ன டார்கெட் பண்ணுவான்னா பக்கத்தில் உள்ளவன் எவ்வளோ ஃபாஸ்டாக ஓடுறான்னு தீ பார்த்து ஓட மாட்டான் போன வருஷம் நைன் பாயிண்ட் எயிட்டு இந்த வருஷம் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு அது ரீச் ஆயிரணும் அப்போ போன வருஷம் போன வருஷம் நான் சாதித்த சாதனையை இந்த வருஷம் நானும் நினைச்சேனும் முறியடிக்கணுங்க அடுத்தவன் எப்படி ஓடுறான்னு கவனிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்க கவனம்லாம் அவன் அவங்கே போயிடும் இப்ப நைன் பாயிண்ட் எயிட்ங்கிறது நைன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஆகும் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு அம்மாவா இல்லையா இல்லையா நெவர் கம்பேர் யுவர் செல் வித் அதர்ஸ் ஒருவர் உங்களை ஒருவர் மற்ற ஒருவரோடு கூட உங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்காதிருக்க ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக ஆண்டவருக்கு மைமை உண்டாவதாக அப்போ உங்களை அள வைப்பது எது உங்களை கனவு காண வைப்பது எது உங்கள் உங்களுடைய பலனை செலவழிக்க உங்களை தூண்டுவது எது ஆண்டவருக்கு மைமை உண்டாவதாக ஆகவே இதுதான் தரிசனம் இதுதான் தரிசனம் உங்கள் இப்ப நான் கேட்கிற கேள்வி வாட் இஸ் ஒரு விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களது தரிசன வாக்கியம் என்ன நான் எனக்குள்ள தரிசன வாக்கியத்தை இப்படி எழுதி வச்சிருக்கிறேன் திருவண்ணாமலை மறுரூபப்படுத்துவது மூலம் உலக நாடுகளுக்கு நாங்கள் ஆசீர்வாதமாய் மாறுதல் லோயா அப்ப எங்களுடைய தரிசனம் என்னுடைய ஆசை என்னுடைய கனவெல்லாம் இந்த திருவண்ணாமலை மட்டுமல்ல இந்த திருவண்ணாமலை ஆசீர்வதிக்கப்படுவதன் மூலமாக இந்த இந்த சபை மறுரூபம் ஆவதன் மூலமாக இந்த பட்டணத்துக்கு நாங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் இந்த மாவட்டத்துக்கு நாங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் இந்த இந்த மாநிலத்துக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் இந்தியாவுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் ஆசீர்வாதமாய் மாற வேண்டும் நாற்பத்தி ஒன்பது கூட்டங்கிறது ரொம்ப கம்மி அடுத்த வருஷம் நூறு ஆக்கணும்னு யோசித்திருக்கேன் நாற்பத்தொம்பது கூட்டம் பெரிய சாதனையாக தெரியுது பட் எனக்கு அது அப்படி ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ நான் சாகுறதுக்குள்ள நூறு சபை கட்டணம் வச்சுருக்கேன் நூறு கிராமங்களையாவது சபை கட்டணும் சபை இல்லாத இடத்துல உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் ஆண்டவருக்கு மைமி உண்டாவதாக டிஸ்டர்ப் பண்ணால் சொல்லிடுங்க இடம் மாற்றிடுவோம் தப்பு இல்லை ஆண்டவருக்கு மைமி உண்டாவதாக யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் சபை இல்லாத எத்தனை கிராமங்கள் இருக்கிறது எத்தனை பட்டணங்கள் இருக்குது சபையே இல்லாத ஒரு நூறு நான் சாகரத்தில் யோசித்துக்கு எனக்கு ஒரு ஆசை அண்ட வர ஒரு நூறு சர்ச்சுக்காக லேண்டு வாங்கி கொடுத்து நூறு சர்ச்சுக்காக பில்டிங் கட்டி கொடுத்து ஒரு நூறு பாஸ்ட் ஸ்பான்சர் பண்ணி ஆண்டுக்கு மைமை உண்டாவதாக இன்னும் நிறைய ஆசை சொன்னால் நீங்கள் சிரிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க ஆண்டுக்கு மைமை உண்டாகட்டும் இது எனக்குள்ளே ஆண்டவர் தந்திருக்கிற அந்த பாரம் அல்லது ஆசை 
திருவண்ணாமலைக்கு சில நூறு பேரை வச்சுட்டு காலமெல்லாம் பிரசவம் பண்ணி காலமெல்லாம் ஜோம் பண்ணுறதுக்கு கத்திரங்களாம் செய்ய நோ 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 இவங்க இந்த இன்னும் இந்த இத்தனை பேரையும் ஊழியக்காரங்களை உருவாக்கி இத்தனை பேரையும் தேசத்துக்கு அனுப்பி இத்தனை பேரையும் மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி இத்தனை பேரையும் நாடுகளுக்கு அனுப்பி ஆயிரங்களை ஆதாயப்படுத்த வேண்டும் லலோயா ஒருவர் சொல்லுகிறார் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரருடைய தலையாய கடமை என்னவென்றால் ஒவ்வொரு விசுவாசியையும் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரராய் மாற்றுவது எங்க நான் சொன்னது சொல்லி பாருங்க ஒவ்வொரு விசுவாசியையும் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரராய் உருவாக்க வேண்டியதே ஒவ்வொரு ஊழியக்காரரின் தலையாய கடமை இதை ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா ஆமாவா இல்லையா லேலுயா கத்தருக்கு மைமை உண்டாவதாக எனக்கு அந்த வெறி இருக்குது உருவாக்கணும் ஒரு நாள் எங்க சர்ச்சில் சொல்லிட்டேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையில் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே சர்ச்சுக்கு வந்துட்டுங்களா எந்திரிங்க எந்திரிங்கன்ட்டேன் எத்தனை வருஷம் மேலே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையில் சும்மா இல்லை பப்ளிக்காக இப்போ சொன்ன சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன் அவர் ஒரு பெரிய குரூப் எந்திரிச்சாங்க பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே சர்ச்சை வந்துட்டுருக்காங்க ஒருத்தர் அன்றைக்கி ஜோமனை வந்தார் ஐம்பது ஐம்பது ஐம்பதுன்னாரு எனக்கு புரியல ஐம்பது வயசு வரைக்கும் நினச்சிக்கிட்டேன் வயசானவராக இருக்கிறாரு ஐம்பதுங்கிறாரு யோசி தான் கேட்டேன் என்ன ஐம்பதுங்கிறீங்க இந்த சர்ச்சுக்கு ஐம்பது வருஷமாக வந்துட்டுருக்கேன்யாங்கிறார் என்ன ஆண்டுக்கு மைமை உண்டாகட்டும் அப்போது அவர் செத்து போனார் இப்போது ஆண்டுக்கு தோத்திரம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே வந்துட்டுருக்கோம் நான் எந்திரிங்கன்னு எல்லாத்தையும் மத்தியில் அவங்க எழுப்பி நிப்பாட்டி சொன்ன வார்த்தை போதும் இங்கே பிரசாதம் கேட்டது அப்படி பிரசங்க கேட்டுதான் ஆகணும்னா பிரசங்கத்துக்கு வாங்க ஆராதனை முடித்தோடனே நீங்கள் எல்லாம் முன்னாடி வரணும் நாங்கள் உங்களை ஆசி வச்சு சோம்பணும் ஆளுக்கு ஒரு கிராமத்துக்கு போய் கிராமங்களில் சபை நடத்தணும் சபை இல்லாத இடங்களில் இல்லை இல்லையா கத்திரிக்கு மைமை உண்டாவதான் ஸோ இந்த விஷன் தரிசனம் நான் செய்யும்படி எனக்கு நியமித்திருக்கிற காரியம் எதுவோ அதை செய்து முடித்தேன் இதை நெகமியா செஞ்ச அடுத்த காரியம் தரிசனம் அடுத்த ஐந்தாவது ஐந்தாவது பாயிண்ட் வேகமாக முடிச்சிடுறேன் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐந்தாவது குறிப்பு என்னன்னா இந்த முதலாவது நாலு குறிப்பை சொல்லிடலாமா முதலாவது குறிப்பு என்ன தகவல் கிடைத்தல் மூணாவது ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அந்த தகவல் அடிப்படை ஏற்பட்ட நெகமியாவுக்கு ஏற்பட்ட பாரம் மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அதை வைத்து துக்கித்து அழுது உபவாசித்து அவன் நான்கு மாதங்களாக ஜெபிக்கிறான் இந்த ஜபத்தில் பிறந்ததுதான் என்னது ஒரு எண்ணம் உண்டாயிற்று என்ன எண்ணம் அலங்கத்தை கட்டணுங்கிற ஒரு எண்ணம் உண்டாயிற்று ஐந்தாவதாக இந்த நிகமே செஞ்சு தரிசனம் அவனுக்குள்ள கிடைச்சிருச்சு எருசலேமுக்காக செய்யும்படி என் தேவன் என் மனதில் அதை மாற்ற முக்கியம் யார் மனசுல பேருக்கு யாருடைய மனசுல வரலங்க நூ அலங்க இடிச்சு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு நூற்றி இருபது வருஷம் ஆச்சுங்கிறாங்க கணக்கு பண்ணி பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆச்சு அங்கேயே சில ஆட்கள் இருக்கிறாங்க பலர் போயிட்டு வந்திருப்பாங்க டூர் போயிட்டு வந்திருப்பாங்க பலர் பார்த்துருப்பாங்க ஒருத்தனுக்கு அந்த எண்ணம் உண்டாகல பாருங்க அலங்கத்தை மறுபடியும் கட்டணுங்கிற எண்ணம் இல்லை இல்லையா நூற்றி இருபது வருஷமா எவருக்கும் வராத ஒரு பாரத்தை எண்ணத்தை ஆண்டவர் யாரு கொடுத்துருக்காருங்க இப்ப நகையாமையாவுக்குள்ள வந்துச்சு நகையாமையாவுக்குள்ள வந்த உடனே அலங்கத்தை கட்ட முடியுமா இப்ப உங்கள்ட்டையும் என்ன என்ன என்னை உங்க என்னோட உங்களோட என்னையும் சேர்த்துக்கிறேன் யார்கிட்ட கேட்டாலும் அலங்கத்தை கட்டினது யார் குயிஸ் ப்ரோக்ராமில் பதில் என்னவா இருக்கணும் நெகேமியா ஆனால் நெகேமியாட்ட கேட்டீங்கன்னா கத்தர் கிருஷ்ணோத்தரம் அலங்கத்தை கட்டினது நெகேமியா இல்ல நாற்பது பேர் லிஸ்ட் வச்சுக்கிறாங்க எங்க இருக்குது மூணாம் அதிகாரத்தை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா நெகேமியா மூணாம் அதிகாரத்தில் ஒரு பெரிய லிஸ்டே எடுக்கிறான் அலங்கம் கட்டி அலங்கம் கட்டுகிற கட்டினவர் ரெவரண்ட் ஆர் நெல்சன் ஞானகுமார் தேவைப்பட்ட டாக்டரும் போட்டுக்கலாம் அந்த பிஷப்பும் போட்டுக்கலாம் ஆண்டுக்கு தோத்திரம் அப்படி போட்டு இத்தனை வருஷம் கத்திற்கு மைமை உண்டாதான் போட்டுலாம் ஆனா நெகேமே அலங்கம் கட்டின பிற்பாடு அவன் ஒரு கல்வெட்டு வைத்திருப்பான் ஆனால் நாற்பது பேர் அதை எழுதிப்பான் எக்ஸப்ட் நெகேமியா நெகேமியாவால தனிப்பட்ட முறையில அலங்கம் கட்டவே முடியாதுங்க சகோதரும் <laughs> 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 ஒரு நல்லது நடந்து <laughs> 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 
ஆனால் அங்கே ஒரு தப்பு நினச்சுன்னா இந்த படுவாவே பயலுக பண்ண வேலை எனக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கு பாருங்க அது பண்ண கூத்து யாருக்கு திருப்பிடுவோம் அதை யாருக்கு திருப்பணும் அதாவது இது யாருடைய வார்த்தைன்னா ஷவுலுடைய வார்த்தைங்க நான் சொல்ல நான் நானா சொல்லல ஷவுலுடைய வார்த்தை தான் நிறைய நேரங்களில் அதை செய்கிறோம் ஷவுல்ட கேட்கும் போது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் கொன்று விட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா மீதம் வைத்திருக்கிறது என்னன்னு கேட்டவுடனே அப்படின்னு இல்லை பைபிள்ல ஆனா ஆடியோ மெசேஜ் தான் அப்படி வந்திருக்கும் சவுல் பேசனை ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தா அதுவாக உமது ஜனங்கள் தேவனாகி கத்தருக்கு பலி செலுத்துவதற்காக மீதம் வைத்து விட்டார்கள் அட பாவிகளா எப்படிங்க கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக உமது தேவன உங்களுக்கு ஜனங்கள் அதை பலி செலுத்துவதற்காக மீதம் வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க தவிர கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனா சாதித்ததை ஒரு வசன வாசிருங்களேன் ஒன்று சாமல் பதினஞ்சு பதினஞ்சு ஆ ம் ஜனங்கள் தான் பாருங்க ஜனங்கள் ஜனங்கள் அதான் முக்கியம் ஜனங்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆடு மாடுகளை த நலமானவர்களே தேவநாயக கத்திற்கு பலியிடும் முடி தப்ப வைத்தார்கள் மற்றவர்களை முற்றிலும் ஆ அழித்து போட்டார்கள்னு சொல்லலை அதில் யாரும் சேர்த்துக்கிட்டான் அழித்து போட்டதில் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டான் இப்போ நீ மீதம் வைத்ததன்னு கேட்குறான் பாருங்க நான் இல்லை யார் கத்திற்கு மைமை உண்டாவதாக சார் இப்போ அந்த நகைமையாக மற்றக்குருவோம் அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த நிகமையாக தனியாக கட்ட முடியாது பார்த்திங்களா அவனுக்குள்ள தரிசனத்தை பிறரோடு பகிர்ந்து கொண்டு ஆள் சேர்த்த கம்யூனிகேட்டிங் த விஷன் அதான் அடுத்த பாயிண்ட் தரிசனத்தை மற்றவர்களுக்குள் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் தரிசனத்தை சபை தலைவர்களுக்குள் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் தரிசனத்தை சபை விசுவாசிகளுக்குள்ள ஷேர் பண்ணுறது கம்யூனிகேட் பண்ணுறது ஆண்டுக்கு மைமை உண்டாவதாக ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறு முதல் பதினெட்டு வசனங்களை நம்ம பார்க்குறோம் வாசத்திரலாம கத்திரிக்கு சுத்திரம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறு முதல் நான் போனதும் நான் செய்ததும் அதிகாரிகள் ஒருவருக்கும் தெரியாது ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டம் வரைக்கும் அவனே சர்வே பண்ணியிருக்கிறான் அவனே ஜோமன் இருக்கிறான் அவனே அழுதுருக்கிறான் அவனே சுற்றி பார்த்துருக்குறான் ஆனால் குறிப்பிட்ட கட்டத்துக்கு பிற்பாடு அப்போ அதை அப்புறம் வாசிப்போம் வாசிக்கலாமா ஆ யூதருக்காகிலும் ஆசாரிகள் பெரியவர்கள் அதிகாரிகளுக்காகலும் மற்றவர்களுக்காகலும் ஒன்றும் அறிவிக்கவில்லை பின்பு நான் அவர்களை நோக்கி எவர்களை நோக்கி அப்படி சில ஆட்களை செலக்ட் பண்ணிக்காம பாருங்க சில பொட்டன்ஷியல் பீப்புள் எடுத்துருக்காம பாருங்க இவனை தூக்குனா இவனை வச்சு காரியங்களை செஞ்சிடலாம் சொல்லுங்க இவனை வச்சு காரியங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் செஞ்சிடலாம் ஆண்டுக்கு மைமை உண்டாவதாக நேற்று நடந்த வாலிபர் கூட்டத்தில் கிறிஸ்துமஸில் ஒரு சகோதரி அவங்க இன்னொரு சகோதரியும் சேர்ந்து ஒழித்து போகிறாங்க ரெண்டு கிராமத்திலேருந்து முப்பது பேரை கூட்டு வந்திருக்கிறாங்க அவங்க அவங்க குடியிருக்கிற ஏரியா திருவண்ணாமலையில் இருக்குது அங்கேருந்து இருபது பேரை கூட்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்போ ஒருத்தர் எத்தனை பேரை கூட்டு வந்திருக்காங்க நேற்று கூட்டத்துக்கு சொல்லுங்கள் ஐம்பது பேரை கூட்டு வந்திருக்கிறாங்க தேர் ஆர் பீப்புள் அவங்களுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு நம்ம கவனிக்கிறது இல்லை அவங்களுக்குள்ள என்ன பொட்டன்ஷியல் இருக்குது என்ன திறமை இருக்குது அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கத்திரி சுத்தமான அடுத்த ஊழிய கூட்டத்தில் நம்ம விசுவாசிகளுக்குள்ள நமக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க கண்டுபிடிச்சா தான் அக்கார்டிங்லி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களை ஊழியத்தில் பயன்படுத்தலாம் ஒரு அம்மன் சொல்லுங்க நல்ல ஒரு அல்லே சொல்லுங்க ஆலோயா கத்தருக்கு மைமை உண்டாவதி அப்ப பின்பு நான் அவர்களை நோக்கி வாசிப்போம் எரிசலே பாலா இருக்கிறதையும் அதன் வாசல்கள் அக்கினியால் சுற்றறிக்கப்பட்டு கிடக்கிறதையும் நாம் இருக்கிற இந்த சிறுமையும் பார்க்கிறீர்கள் நாம் இனி நாம் செத்துட்டா பாருங்க அவன் தன்னையும் செத்துட்டா பாருங்க அவனுக்கும் செத்துட்டா நாம் இனி நிந்தைக்குள்ளாக அதுபடிக்கு எரிசலையும் அலங்கத்தை கட்டுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி என் தேவனுடைய கரம் என் மேல் நன்மையாக இருக்கிறதையும் ராஜா என்னோட சொன்ன வார்த்தைகளையும் அவர்களுக்கு அறிவித்தேன் அப்பொழுது அவர்கள் சேர்ந்து வாசிப்போம் எழுந்து கட்டுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி அந்த நல்ல வேலைக்கு தங்கள் கைகளை திடப்படுத்தினார்கள் இது ரொம்ப முக்கியங்க நமக்குள்ள ஆண்டவர் தந்துக்கிற பாரம் நமக்குள்ள ஆண்டவர் தந்துக்கிற தரிசனத்தை யாரு கூட கடத்தணுங்க யாரு கூட கடத்தணும் நம்ம விசுவாசிகளுக்குள்ள கடத்தணும் நம்ம சர்ச் லீடர்ஸுக்குள்ள கடத்தணும் கத்திர் கிருஷ்ணர் நான் வந்த சில வருஷங்கள் கேரல் ரவுண்ட்ஸ் தான் போனோம் அது காலகாலமாக சபை நடக்கிறது கேரல் ரவுண்ட்ஸ் வீடு வீடாக போய் அங்கே கிருஷ்ண தாத்தா கூப்பிட்டு போய் ஒரு பாட்டை பாடி ஒரு வசனம் வாசித்து அவங்கள வாழ்த்து சொல்லி அந்த குடும்பத்தை ஆசிர்வதிச்சு ஜோம் பண்ணுறது அதை மோசமாக சொல்லலை அதை நல்ல விஷயம் சில ஏரியாக்களுக்கு அது தேவைப்படுது 
அதான் பண்ணும் ஆனால் அதை மாற்றி இந்த வருஷத்தில் கேரல் ரவுண்ட்ஸு கிடையாது இந்த வருஷத்தில் அதுக்கு பதிலாக ஏரியாக்களில் நம்ம சுபிசேஷ கூட்டத்தை நினச்சிவோம் நடத்துவோம் எல்லோரும் உடனே அக்செப்ட் பண்ணுவோம் நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க எல்லாரும் ஓகே பா சார் வெல் டன் அப்படி சொல்லுவோம் நினைக்கிறீங்க நிச்சயமாக சொல்ல மாட்டோம் அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களுக்குள்ள வார வாரம் எத்தனையோ வாரங்கள் நான் பேசியிருக்கிறத பத்தி எத்தனையோ வாரங்கள் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ல இந்த இந்த வருஷத்துல இந்த வருஷத்துல இந்த வருஷத்துல இந்த வருஷத்துல எல்லா கணி செஞ்சிடும் சொல்லுங்க இது புரிஞ்சிடும் அதாவது பாஷ எத்தனை நாள் சொல்வாரு பாஷ எத்தனை நாள் சொல்வாரு வயசான அம்மா எண்பது வயசு இருக்கும் நினைக்கிறேன் அந்த அம்மா எழுத படிக்க தெரியாது ஆண்டவரை எங்கள் சபைக்கு எங்கள் பாஸ்ட்டுக்கு ரெண்டாவது பிள்ளையை தாங்கப்பா எங்கள் பாஸ்ட்டுக்கு ரெண்டாவது பிள்ளையை தாங்கப்பா பா ரத்தனம்மாள் பாஷை பார்த்துருக்கீங்களா இவ்வளோ வயசானவர் அவருக்கு ஜோம் பண்ணுறாங்க எங்கள் பாஸ்ட்டுக்கு ரெண்டாவது பிள்ளையை தாங்கப்பா எங்கள் பாஸ்ட்டுக்கு ரெண்டாவது பிள்ளையை தாங்கப்பா என்ன அர்த்தம்னா அவங்க பாஸ்ட் சொல்லியிருக்கிறாரு இப்போ இருக்கிற முதல் சந்ததி நமக்கு அடுத்த சந்ததி தேவை அந்த அம்மாவுக்கு விஷயம் விளங்கலை ஆனால் மேட்ரு உள்ளே போயிடுச்சு எது அந்த வார்த்தையெல்லாம் விளங்கலை ஆனால் என்ன பாஷ் எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு விஷயம் உள்ளே போச்சா இல்லையா ராமேன் சொல்லுங்க நல்லா தான் சொல்லுங்களேன் அல்ல லோயா கத்தருக்கு மைமி அப்ப நம்ம 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 அந்த விஷயத்த ஆட்குழுக்குள்ள கம்யூனிகேட் பண்ணணுங்க ஒருத்த சொல்ற மெனி கேன் கம்யூனிகேட் பட் ஃபியூ கேன் கனெக்ட் நிறைய பேர் அது இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் அவங்களுக்குள்ள ரீச் ஆச்சா இல்லையா அவங்க மண்டையில் ஏறுச்சா இல்லையா அவங்களுக்கு புரிஞ்சுதா புரியலையானுங்கிறத யோசிக்கிறதே கிடையாது பாருங்க ஆண்டோக்கு மயிமை உண்டாவதாக நாற்பது பேரை அழகா செய்கிறார் உங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கிற உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிற அந்த சுவரை கட்டுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சு எவனோ எங்கேயோ போய் கட்டுனா எவனுக்கும் நாங்கள் கட்டணுமான் இருப்போம் எப்படிங்க அருகா அருகில் அருகில் அப்படின்னு அந்த வார்த்தை அங்கே வருகிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஆண்டோக்கு மயிமை உண்டாவதாக ஆகவே பவுலா இருக்கட்டும் இயேசுவா இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் கத்தருக்கு சோதரம் ஒரு கூட்டத்தை சேர்த்தார்கள் ஒரு கூட்டம் நெகேமியாவுக்கு கோபரேட் பண்ண மாட்கள் இருந்தாங்களா அவர்கள் அருகே தெக்கோவா ஊரார் பழுது பார்த்து கட்டினார்கள் அவருடைய பிரபுக்களோ தங்கள் ஆண்டு வேலைக்கு தங்கள் கழுத்தை உயிரையும் கொடுத்த ஆட்கள் இருக்கிறாங்க ஆனா கழுத்துக்கூட செய்யலையா ஆனா நெகேமியா அதுக்கப்புறம் பிரசங்கம் பண்ணல இவங்களுக்கு நாமளா இருந்தா அடுத்த அடுத்த வாரம் பிரசங்கத்தை ஒரு குறிப்பு இவங்களுக்கா வந்திருக்கும் உங்களை சொல்லல ஆண்டருக்கு மைமி உண்டாவதாக ஆனா இது நான் கோபரேட்டர்ஸ் யார் ஒத்துழைக்கலையோ அவங்கள பத்தி கேர் பண்ணவே இல்லை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த பாரம் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த தரிசனம் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த எண்ணம் ஆண்டவர் எனக்கு தந்த திட்டம் அதை எப்படியும் நான் நிறைவேற்றுவேன் இல்லையா கத்திட்டத்தை தந்தவர் நிறைவேற்ற வல்லமை உள்ளவர் அமைன்னு சொல்லுவோம் இந்த விஷ தரிசனத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் அதனால் ஐந்தாவது பாயிண்ட்டு தரிசனத்தை மற்றவங்கிட்ட பகிர்ந்து கொண்டு ஆட்களை சேர்த்தல் அடுத்து ஆறாவது குறிப்பு லெக்குகளை நியமித்தல் முதலாவது பாயிண்ட்டு தகவல் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு பாரம் மூணாவது பாயிண்ட்டு பரிந்து மண்டாடுதல் நாலாவது பாயிண்ட்டு தரிசனம் ஐந்தாவது பாயிண்ட்டு தரிசனத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் ப்ராக்கெட்டில் ஆள் சேர்த்தல் தரிசனத்தை ஏன் பகிர்ந்துடுறோம் அவங்களும் இந்த தரிசனத்துக்கு என்ன செய்யணும் கோபரேட் பண்ணுங்கிறது தானே ஆறாவது குறிப்பு லக்கு நியமித்தல் அதாவது இவருக்கு தரிசனம் என்ன எல்லாரும் சொல்லுங்க நெகேமியாக தரிசனம் என்ன அலங்கம் கட்டப்படும் ஒட்டுமொத்த அலங்கம் கட்டணும் அலங்கம் கட்டுவதற்கு ஆண்டு கிருஷ்ணத்திரம் பகுதி பகுதியாக பிளான் பண்ணிட்டான் அவனுக்கு இருக்கிற பெரிய ஆசையை பிட்பிட்டா ஆக்கிட்டான் பிட்பிட்டா ஒட்டுமொத்தம் ஒட்டுமொத்தம் யோசித்தோம்னா வாழ்நாள்லாம் சாதிச்சிருக்க மாட்டோம் ஆனால் இதை பிட்டு பிட்டா பிரித்து அவரவருக்கு ஆட்களை ஏற்படுத்திட்டான் அப்படி தானே மூணாம் அதிகாரத்தில் பத்தொன்பதாம் வசனம் வாசிங்க பத்தொன்பதாம் வசனம் எதிரே இருக்கிற வேறொரு பங்கு அப்படின்னாங்க செக்ஷன் இல்லை வேறொரு பங்குனா செக்ஷன் 
ஒரு பகுதி அந்த பகுதியை கட்டி முடித்து விட்டான் இருபதாம் வருஷத்திலையும் அந்த பின்னொரு பங்கை வெகு ஜாக்கிரதையாக பழுது பார்த்து கட்டினான் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலையும் பின்னொரு பங்கை பழுது பார்த்து கட்டினான் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்திலையும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக பின்னொரு பங்கை பழுது பார்த்து கட்டினான் முப்பதாம் வசனத்திலையும் அமன் அந்த கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக இப்ப ஆ இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேறு பங்கு பங்காக பிரித்தல் ஒட்டுமொத்தமாக அவனுக்கு இருக்கிற ஆசையை ஒட்டுமொத்தமாக அவனுக்கு இருக்கிற தரிசனத்தை ஒட்டுமொத்தமாக வச்சு திங்க் பண்ணலை என்ன செய்யணும் பிட்டு பிட்டா சொல்லுங்கள் லேலியா சொல்லுங்க வைப்போம் நல்லா சொல்லுங்கள் லேலுவியா லேலுவியா அதாவது எங்கள் பிரின்ஸிபல் ஒரு முறை கேட்டார் யானையை எறும்பு சாப்பிட முடியுமா யானையை எறும்பு சாப்பிட முடியுமா பதில் சொல்லுங்கள் நாங்கள்லாம் முடியாதுன்னு சொன்னோம் ஆனால் அவர் சொன்னார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடிச்சிச்சுன்னா கொஞ்ச நாளில் சாப்பிட்டுரும் அப்படின்னார் எப்படிங்க இவ்வளோ பெரிய யானையான யோசித்தோம்னா வாழ்நாளெல்லாம் கட்டும் அதை திங்க முடியாது ஆனால் எவ்வளோ பெரிய யானையாக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடித்தா யானை என்ன செஞ்சுருங்க ஒரு நாள் இல்லாமல் போயிடுங்க ஸோ ஆகவே உங்களுக்கு ஆண்டவ கொடுத்துக்க தரிசனத்தை லக்குகளாக பிரியுங்கள் நம்ம ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக பின்னாளுக்கு கத்தரை சுத்தமானால் கத்தரை அனுமதிப்போம் தான் சந்திப்போம் அடுத்து ஏழாவது குறிப்பு ஏழாவது குறிப்பு திட்டமிடுதல் இந்த லக்குகளை நிறைவேற்றுவது எப்படி அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறது பிளான் பண்ணுறது பிளான் பண்ணுறது இப்போ என்னெல்லாம் பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த அந்த நாலு மாதத்து ஜோம் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் நெகைமையாக மனசில் பிளான் வந்திருக்கு பாருங்கள் நான் சொல்லட்டுமா நம்பர் ஒன் ராஜா கேட்டார்னா என்ன சொல்லலாம் இந்த தகவலை ராஜாட்ட சொல்லணும் அனுமதி கேட்கணும் இப்போ ராஜா திடீர்னு கேட்குறாரு நீ துக்கமுகமாக இருக்கிறதுன்னு இது உனக்கு வியாதி இல்லை மன 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 பிரச்சனையை தவிர வேறு இல்லைன்னு சொன்ன மன துக்க மனதின் துக்கமை வழியே வருன்றும் அல்லன்னு சொன்ன உடனே கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குறாரு அவன் கிளீனாக ஒரே வசனத்தில் அவனுக்கு வேண்டியதை சொல்லிவிட்டான் இல்லையா சொல்லுங்க நல்ல ஒரு அல்லையா சொல்லுங்க அதாவது அதை பிளான் பண்ணியிருக்காம பாருங்க பிளான் பண்ணியிருக்காம பாருங்க என் ராஜாட்ட என்ன அதாவது சாதாரண மனுஷன் மனுஷனாக இருந்தால் கொஞ்சம் யோசித்து கொஞ்சம் அப்படி யோசித்து கொஞ்சம் பேசி பேசி எடுத்து விளக்கம் சொல்லாங்க ராஜாட்ட போய் கதை விட முடியுமா சொல்லுங்க டக்குன்னு நினைச்சேனோ பாச டி மோகன் ஜபம் நடத்தும் போது இந்த லீடர்ஸ் மத்தியில் ஜபம் நடத்தும் போது திடீர்னு எங்களை கேட்குறாங்க நீங்கள் செய்கிற மாணவர் ஊழியத்துக்கு இந்த வருஷம் பட்ஜெட் என்ன நீங்கள் செய்கிற மாணவர் ஊழியத்துக்கு இந்த வருஷம் முழுதும் நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறக்கா திட்டமிட்டு இருக்கிறீங்க திட்டமிடாமல் சொல்ல முடியுமா எனக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் கேட்டு அவர் மாட்டிக்கிட்டார் அவர் மாற்றுறதுல நான் பிளான் பண்ணிட்டேன் நான் பதில் சொல்கிறதுக்கு நான் நான் பொய் சொல்ல விரும்பலை நான் நான் கரெக்டாக பேசிட்டேன் திட்டமிட்டேன் நான் நானும் திட்டமிடாமல் தான் இருந்திருக்கிறேன் அவர் கேட்ட பிறப்பு தான் அப்புறம் ஒரு ஐடியா வருது ஆனால் எனக்கு இன்னொரு ஒருத்தர் மாட்டினா பார்த்தீங்களா அவர் மாட்டி முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது அடுத்து நம்மளை கேட்காலும் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நான் நான் பிளீனாக பிளான் பண்ணிட்டேன் பிளான் பண்ணி இத்தனை லட்சம் தேவை பாஸ்டர் ஹலோ லூயா எல்லாரும் ஜெபிப்போம் அப்படின்னு அங்கே ஜெபம் நடத்தணும் ஆண்டுக்கு மைமே உண்டாவதா ஸோ ராஜாட்ட என்ன பேசணும் திட்டமிடுறார் அடுத்து வாசிக்க நேரில் நீங்கள் வீட்டில் போய் வாசித்து பாருங்கள் ராஜாட்ட எவ்வளவு காலமாகும் கேட்குறார் உன் பிரயாணம் எத்தனை நாள் செல்லும் கேட்குறாருங்க கவனிக்கிறீங்களா எத்தனை நாள் அப்போ செல்லும் கேட்டவுடனே நான் ராஜா நான் இவ்வளவு காலம் செல்லும் என்று ராஜாவுக்கு சொன்ன போது அப்போ இவன் எப்போ அந்த அலங்கத்தை கட்டி முடிச்சு திரும்ப வருவாங்கிற டேட்டையும் பிளான் பண்ணிக்க பாருங்க கரங்கள் வைத்து வராமன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த 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 ஆசையை இந்த தரிசனத்தை இந்த பாரத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு எவ்வளவோ நாளாகணும் ராஜா கேட்டவுடனே டக்குன்னு சொல்லிட்டா பாருங்க அதை பிளான் பண்ணிக்க வென் டு ஃபினிஷ் த ஒர்க் அடுத்து என்ன பிளான் பண்ணான்னா பிளானிங்ல என்ன பிளான்னா இவ ஏழாம் வசனத்தில் ரெண்டு ரெண்டு ஏழு வாசிக்கிறேன் ராஜாவை பார்த்து ராஜாவுக்கு சித்தமானால் நான் யூதா தேசத்திற்கு போய் சேர் மட்டும் நதிக்கு அப்புறத்தில் இருக்கிற தேசாதிபதிகள் என்னை வழிபட்டு அனுப்பும்படி அவர்களுக்கு கடிதம் கொடுக்கணும் நல்லா கவனிங்க இன்னும் புறப்பட்டு போகவே இல்லை இந்த ராஜா இன்னும் அனுமதி கொடுக்கவே இல்லை ஆனால் அதுக்குள்ள அவன் சொல்கிறான் நான் போ புறப்பட்டு போ போன உடனே தேசாதிபதிகள் என்னை தடுக்காதபடி அவங்க என்னை வழிபட்டு அனுப்புறக்கு அவங்களுக்கு என்ன செய்யுங்க இதை கேட்காம இருந்தால் என்ன இருக்குங்க இதை கேட்காம இருந்தால் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு ரொம்ப எமோஷனாக வேகமாக ஐயா போயிருப்பார் சந்தோஷமாக தான் போயிருப்பார் அங்கே வந்து பிளாக் பண்ணியிருப்போம் ஏ ராஜா தான் போச்சுனாரு ப்ரூஃப் காமி பண்ணுறோம் காமின்ருப்போம் காமிக்காட்டா திரும்பி செய்யணும் அப்போ முன்பதாகவே வரப்போகிற பிரச்சனைகளை யோசித்து அதை சால்வ் பண்ண என்ன பண்ணலான்னு யோசித்துட்டோம் 
எதாவது சொல்ல புரிஞ்சது ஆன்டிசிபேட்டிங் த ப்ராப்ளம்ஸ் இவன் போகிற வழியில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு யோசித்து அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண ராஜாட்ட என்ன கேட்கணும் அப்படின்னு யோசித்து கரெக்டாக நினச்சிட்டான் அவன் கேட்டு கடிதம் வாங்கிட்டான் அடுத்து என்ன பிளான் பண்ணான்னா கத்தர் கிருஷ்ணத்தம் எவ்வளவு மரம் வேணும் அப்படிதானே எட்டாம் சார் ரெண்டு எட்டு தேவாலயத்துக்கு இருக்க அரணின் கதவு விலைக்கும் நகர அலங்கத்துக்கு விலைக்கும் நான் தங்க போற என்ன என்ன வேலை அரணின் வேலை கதவு விலையும் அப்புறம் நகர அலங்கத்துக்கு விலையும் அவன் தங்க போற வீட்டு விலைக்கும் வேண்டிய மரங்களை ராஜாவின் வ வனத்து காவலாளனாகிய ஆசாப் எனக்கு கொடுக்கும்படிக்கு அவனுக்கு ஒரு கடிதம் கட்டளையிடப்படுவதாக என் தேவனுடைய தயவுள்ள கரம் என்மேல் இருந்தபடியால் ராஜா அவைகளை எனக்கு அப்ப இவன் இந்த ப்ராஜெக்ட் செய்ய போறான அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைங்கிறதையும் திட்டமிட்டு விட்டான் சொல்லுங்க நல்லவர் அல்லே சொல்லுவோம் ஆக ஏழாவது பாயிண்ட் பிளானிங் எட்டாவது பாயிண்ட் கடைசியாக முடிக்கிறேன் இன்னும் டூ மினிட்ஸ் ஆண்டுக்கு தோத்திரம் உண்டாவதாக ஏழாவது பாயிண்ட் அவன் திட்டமிடுதல் எட்டாவது பாயிண்ட் ஹேண்ட்லிங் த ப்ராப்ளம் ஹேண்ட்லிங் த ப்ராப்ளம்னா ஒரு பிரச்சனை அவனுக்கு அவன் அவனுக்கு எதிர்ப்பு வந்துச்சா இல்லையா அவன் இஷ்டத்துக்கு பேசிட்டான் அது தனி டாபிக் இன்னொரு நாள் பார்ப்போம் என்னென்ன ப்ராப்ளம் நகையுமே சந்திச்சாங்கிற தனி டாபிக் அந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் தாண்டி சாதித்திருக்கிறான்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி கையாள வேண்டும்ங்கிற அந்த யுக்தியை கத்திரவனை தந்தார் அந்த ஞானத்தை கத்திரவனை தந்தார் அவன் சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை சம்பவிக்கிறது என்பதை உங்களுக்கு உங்களுக்கும் எனக்கு என்ன பிரச்சனை வருகிறது என்பதை விட அந்த பிரச்சனையை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றோங்கிறது விஷயம் இருக்கு ஆமாவா இல்லையா நல்லா சொல்லுங்க லூயா லூயா டாக்டர் கேப்பார இப்போ வந்திருக்கிறிய இனி காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தங்க அந்த பிரச்சனையை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு தெரியல எப்படி ஹேண்டில் பண்ணு தெரியல உலகத்தில் ரெண்டு ஆட்கள் ரெண்டு விதமான ஆட்கள் இருக்காங்களாம் பெரிய பிரச்சனை உள்ள ஆட்கள் ரெண்டாவது குரூப் பிரச்சனையை பெரிதாக்குற ஆட்கள் நீங்கள் நான் எந்த குரூப் வந்துடலாம் ரெண்டாவது குரூப் ப்ராப்ளம் பிக் ஆண்டுக்கு மைமை உண்டாவதாக ஸோ நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறோம் பிரச்சனை வரும்போது நம்ம எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம் நம்ம எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறோம் நம்ம எப்படி பிரதியுத்தரம் செய்கிறோங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த பிரச்சனை வளருமா அந்த பிரச்சனை அவன் சொல்லுவோம் போம் இல்லை லோயா சார் தான் நிகமையாக அதை தெளிவாக அறிந்திருந்தான் ஆண்டுக்கு மைமி உண்டாகட்டும் கொடுத்த வாய்ப்புக்கு நன்றி இந்த காரியங்களை சொல்